హౌ డు యూ మెయింటైన్ ఏం తాగుతారు ఏం తింటారు సర్కార్ వారి పాట ప్రీ రిలీజ్ లో గబగబా వచ్చేసి అక్క ఏం తాగుతున్నా అక్క అదే మంచి నీళ్లు నాయనా మంచి నీళ్లు యాజ్ అ ఉమెన్ మనకు అంటూ మనకి రెగ్యులర్ మంత్లీ పీరియడ్స్ యూనో వి ఆల్సో గో టు వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ ప్రేమ who else but you and what all i say as a woman i want to talk about this today women are we are great ee madhya kaalalo pikutunnaru oka rendu ellu ga vallu vidipoyaru kalisi leru divorce ayipindi ee roju meeki interview lo nenu cheptunnanu i have never ever opened up about this pan chesukuntu pan chesukuntu sampadinchukuntu adi tappa నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయటం అన్నది వెరీ రేర్ అమంగ్ విమెన్ ఇన్సూరెన్స్ మాట్లాడడానికి భయపడతారు ప్రేమ చావు గురించి మాట్లాడాలి కదా అమ్మో నేను చచ్చిపోతే నా మొగుడు చచ్చిపోతే మాట్లాడకూడదు మరి చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తావు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో డబ్బులు తెలియదు మీ మదర్ వీడియో అక్కడ చూసాను భస్త్రికలు రన్నింగ్ ఏంటది ఏవో చేసేస్తున్నారు అసలు అమ్మ బాబో చచ్చిపోతున్నాను రా బాబు ఆవిడికి కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ వేసిన రోజు కూడా నేను నా పుషప్స్ చేస్తాను నేను వెళ్ళిపోయి నా బస్త్రికా చేస్తా అమ్మ ఇవాళ ఒకరోజు రిలాక్స్ నో నేను చెయ్యాల్సింది హలో హాయ్ ఒక కెరియర్ని పాతి కేళ్లకు పైగా నిలబెట్టుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు తనని తాను రీఇన్వెంట్ చేసుకుంటూ మొదలు సుమగా ఆ తర్వాత సుమక్కగా రాబోయే కాలంలో సుమ అమ్మగా సుమ అమ్మమ్మగా మరెన్నో ఎన్నో ఏళ్ళు ఇంకా ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలని ఆశిస్తూ ఇక మనం ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళిపోదాం ఐ హ్యావ్ విత్ మీ ద వెరీ వర్సటైల్ మల్టీ ఫ్యాసిటెడ్ మల్టీ లింగ్వల్ అండ్ మల్టీ షోస్ యాంకర్ అండ్ యాక్టర్ ఇప్పుడు జయమ్మ పంచాయతీ ద్వారా మనకు యాక్టర్గా కూడా పరిచయం అయ్యారు సో ఐ హ్యావ్ విత్ మీ సుమా హాయ్ సుమా గారు హాయ్ అండి ప్రేమ గారు అనక్కర్లేదు బెస్ట్ చాలా ఏళ్ల నుంచి ఇలా ఒక ఇంటర్వ్యూ చెయ్యాలి అనేది నడుస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఈ రోజుకి కుదిరినందుకు ఐఎమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ అబౌట్ ఎందుకంటే జయమ్మ పంచాయతీ ద్వారా నా పంచాయతీ కూడా తీర్చుకుందామని వచ్చాను అనమాట తీర్చేయండి ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి అడుగుతున్నా నేను ఎన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చూసాను మీవి ఉపాసన మీరు చేసినవి ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ చూసినప్పుడు అంతా అరే మనది కూడా ఒకటి డ్యూ ఉంది కదా మనది ఒకటి డ్యూ ఉంది కదా అని సమ్వేర్ కొంతకాలం ప్రేమ నేను అసలు ఇంటర్వ్యూసే చేయలేదు బికాస్ నాకు ఎందుకో చెప్పిందే చెప్తూ ఉన్నాను సేమ్ స్టఫే అవుతుంది అనేది ఒకదానికి నేను వెళ్ళిపోయి ఐ కంప్లీట్లీ థాట్ అసలు ఇంటర్వ్యూలే ఇవ్వద్దు నా షోస్ ఏవో నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాము అని అఫ్కోర్స్ ఇవాళ ఈ ఇంటర్వ్యూలో నా స్వార్థం కూడా ఉంది జయమ్మ పంచాయతీ సినిమా ఉంది దట్ ఈస్ వెరీ ఫ్రాంక్లీ ఓపెన్ గా మీకు చెప్తున్నాను అండ్ దానితో పాటు డూయింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ విత్ యూ ఇస్ యాక్చువల్లీ అ వెరీ హ్యాపీ మూమెంట్ ఫర్ మై ఐఎమ్ సో ఆనర్డ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సుమా చాలా మంది అంటుంటారు మా చిన్నప్పటి నుంచి మళ్ళీ చూస్తున్నాం అండి అది ఏంటి అంటే యాక్చువల్ గా ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యువర్ గ్రోయింగ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ మూడేళ్ల నుంచి నాలుగేళ్ళ నుంచి ఐదేళ్ళ నుంచి అందరినీ అలా అలా ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ మీరు చూస్తూ వస్తున్నారు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లస్ ఈజ్ నాట్ అ జోక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ జోక్ ఎట్ ఆల్ అండ్ స్టేయింగ్ ద సేమ్ ఒకటి కెరియర్ ఉండటం చాలా మందికి ఉంటుంది ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ ఇయర్స్ కెరియర్ చాలా మందికి చాలా ఫీల్స్ లో ఉంటుంది బట్ యూనో స్టేయింగ్ ద సేమ్ ఎంతూజియాస్టమ్ అదే ఎనర్జీతో అదే యాక్టివ్గా హౌ డు యూ మెయింటైన్ ఏం తాగుతారు ఏం తింటారు ఇది నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒకళ్ళని అడిగాను మీరేం తాగుతారు ఏం తింటారు అని నేను మీరు తినేది తాగేది తింటాను తాగుతాను కొంతమంది నిన్న కూడా సర్కార్ వారి పాట ప్రీ రిలీజ్లో గబగబా వచ్చేసి బాటిల్ ఇలా ఓపెన్ చేసేసుకొని స్టీల్ బాటిల్ మా అసిస్టెంట్ని అడిగితే అక్కడ సింగర్స్ అందరూ ఉన్నారనమాట సాకేతి వాళ్ళందరూ అక్క ఏం తాగుతున్నా అక్క అది మంచి నీళ్లు నాయన మంచి నీళ్లు ఇంతే ఇంతకన్నా ఇంకా అమృతం ఏముంటుంది ఆ టైంలో అయితే నిన్న చాలా ఉబ్బరంగా ఉండింది క్లైమేట్ సో ఐ కీప్ ఆన్ సిప్పింగ్ వాటర్ వాటర్ సిప్ చేయకపోతే నాకు ఆ స్టాండింగ్ కి డిహైడ్రేషన్ బాగా తెలిసిపోతుంది కాళ్ళలో క్రాంప్స్ వస్తాయి రెండు మూడు ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్స్ లో నేను ఎప్పుడైనా అనుకుంటాను అనమాట ఆ మూమెంట్స్ నేను క్యాప్చర్ చేసి ఆ షార్ట్స్ చూపించాలి ఆడియన్స్ కి అని ఒకటి జర్సీ అప్పుడు జరిగింది నేను ఆన్ స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు క్రాంప్ వచ్చింది సో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ మై లెగ్ జనరలీ మనకు క్రాంప్ వస్తే మనం ఏం చేస్తాం ఎగ్జాక్ట్లీ పట్టేస్తాం ఎందుకంటే అది ఇలా కొంకర్ పోతుంది కదా నేను షూస్ వేసుకున్నాను స్టిఫ్ అయిపోతుంది దాని లోపల అది ఇలా అయిపోయింది నేను అక్కడ చేయగలిగింది ఒక్కటే బ్రీదింగ్ 
నేను నా చేతిలో ఇంకేమీ లేదు నేను అప్పుడు అక్కడ పడిపోలేను బికాజ్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద హోల్ స్టేజ్ కాబట్టి ఐ జస్ట్ బ్రీత్ సుమా బ్రీత్ 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 నా లోపల నేనే బ్రీత్ ఏం కాదు ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ అనుకొని కాసేపటికి అలాగే నించొని చేశా సో ఇలాంటి సందర్భాలు ఒక రెండు మూడు నాలుగు జరిగాయి అప్పటి నుంచి ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ బాడీలో నుంచి వాటర్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతుందో దెన్ యూఆర్ గెటింగ్ క్రామ్స్ అని సో ఐ ఆల్వేస్ కీప్ అన్ ఓఆర్ఎస్ విత్ మీ స్టాండ్ బై కొంచెం ఈ హీట్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి రోజుల్లో ఎక్కువసేపు నించున్నప్పుడు మధ్యలో ఒకసారి సిప్ చేసేస్తాను సో ఐ డిరైవ్ మై ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కంపల్సరీ ప్రేమ అవునా ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ స్కెడ్యూల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ స్కెడ్యూల్ కూడా నేను కనీసం నా రెండు సూర్య నమస్కారాలు చేయాల్సిందే ఎందుకు అంటే అదే నాకు రోజంతా బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అనమాట అది చేయాల్సిందే ఏ హడావిడ్లున్నా ఏ ఉన్నా పోని ఒక ప్రాణాయామం లేదా ఒక బస్త్రిక ఏదైనా ఒకటి మాత్రం కంపల్సరీ చేయాల్సిందే బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంకి తినాల్సిందే వాటర్ తాగాల్సిందే దెన్ తర్వాత కూడా ఐ మెయింటైన్ దట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఆఫ్ షూట్ కి ఒక ఫ్రూట్ తీసుకుంటాను లంచ్ టైం కి తీసుకుంటాను గజిబిజిగా తినేసేయను బయట నుంచి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయను షూటింగ్ లొకేషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు అయితే నో సో యూ క్యారీ యూ ఐ క్యారీ మై ఫుడ్ అది ఫిలిం సిటీ అయినా సరే మా వాళ్ళు ఇంట్లో బంగారు తల్లు నాకు హెల్ప్ చేయడానికి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు రెడీ చేసి పెడతారు అది పట్టుకుని వెళ్ళిపోతాను నాకు వేడిగా అన్నం ఉండాలి ఇలాంటి రూల్స్ ఏమీ లేవు నాకు అన్నం ఉండి కాస్తంత నా కూరలు ఉంటే సరిపోతుంది అది తినేస్తాను నేను మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఒక టీ తాగుతాను ఏమైనా స్నాక్స్ తింటాను దాంతో పాటు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఏ ప్రీ రిలీజ్ కో వెళ్ళాలి కదా ఆ ప్రీ రిలీజ్ కి కూడా స్టేజ్ ఎక్కక ముందు ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ ఫస్ట్ ఫర్ దట్ ఎనర్జీ బికాస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అండ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అండ్ స్పాన్సర్స్ లిస్ట్ ఇంత ఉంటుంది అన్ని మెమరైజ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడికక్కడ స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటూ ఉండాలి కాబట్టి మై ఓవరాల్ డైలీ రొటీన్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ హెల్త్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ మై బాడీ ఈ బాడీని మనం ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి దాంతో పాటు మైండ్ ని కూడా అమేజింగ్ సుమై సో ఇన్స్పైరింగ్ సో ఇన్స్పైరింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ మదర్స్ డే థ్యాంక్ యూ ప్రేమ అండ్ విష్ యూ దీ హ్యాపీ మదర్స్ డేకు నాకు మనలాంటి ఎంతో మంది స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ కి ఎగ్జాక్ట్లీ అయితే యాజ్ అ మదర్ నేను యాజ్ అ మదర్ యాజ్ అ వర్కింగ్ మదర్ అండ్ యాజ్ అ మదర్ ఆఫ్ అ గర్ల్ యువర్ ఆస్ అ మదర్ ఆఫ్ అ గర్ల్ ఆఫ్ కోర్స్ మీ ఇద్దరు పిల్లల తల్లి బట్ స్టిల్ మనము వీ గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ యునో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ డ్యూరింగ్ అ కరియర్ అంటే కరియర్లో ఒక 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 స్థితికి రావాలి అని అనుకుంటున్న ఒక యాంబిషన్ ఒక వైపు ఉంటుంది మరోవైపు పిల్లలు ఎక్కడ దారి తప్పకూడదు పిల్లలు కరెక్ట్గా ఉండాలి వాళ్ళ చదువు అవ్వచ్చు వాళ్ళ కెరియర్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ వ్యక్తిగతం కూడా అవ్వచ్చు అంటే హౌ దే యాక్చువల్లీ ఆర్ రేజ్డ్ ఇవన్నీ ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ సుమా అండ్ మేమందరమైనా ఇంకా స్టిల్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ నాలాంటి వాళ్ళు ఇంకెవరన్నా కూడా ఎక్కడో చోట ఒకరోజు గ్యాపు ఒక వన్ వీక్ హాలిడే లేకపోతే ఒక వీకెండ్ మాకు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఐ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ యూ ఫర్ క్వైట్ సమ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఇయర్స్ లైక్ యూనో ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ యూ రెస్టింగ్ నేను ఎప్పుడు సుమా హాలిడేకి వెళ్ళింది అక్కడ ఎక్కడో నుంచి హాలిడేలోకి వెళ్ళి ఒక ఫోటో దిగింది ఎప్పుడో కేరళలో తప్ప కేరళ వెళ్ళడం తప్ప ఐ హ్యావెంట్ సీన్ సో హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ ఇట్ సుమా అంటే యూ డోంట్ గెట్ బోర్డ్ యూ డోంట్ ఫీల్ ఫెటీగ్డ్ ఎక్కడ కూడా ఎప్పుడు అబ్బా ఇంకెంత కాలం అట్లా అనిపిదా నాకు డైలీ షోస్ రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద చేస్తూ ఉన్న టైంలో ఒక దగ్గర చాలా చాలా మొనాటనస్గా అనిపించేసింది అనమాట అంటే ఎవ్రీడే కమింగ్ డూయింగ్ ఫోర్ ఎపిసోడ్స్ అలా 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 చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక దగ్గర ఎంతగా వెళ్ళిపోయిందంటే నా మైండ్లోకి బాబోయ్ రేపు కూడా వెళ్ళి నేను అదే చేయాలా అనేది వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత వాట్ కెన్ ఐ డూ నేనేం చేయగలుగుతాను దీనికి ఫర్ దిస్ థాట్ టు గో అవే అని ఆలోచించినప్పుడు అక్కడ వరకు ఐ వాజ్ ఎంటర్టైనింగ్ పీపుల్ ఓకే అక్కడ నుంచి ఐ స్టార్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ మై సెల్ఫ్ ఆల్సో ఓకే సో వాట్ ఇఫ్ ఇప్పుడు మీరు నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉన్నాను నాకు రెండు థాట్స్ ఉండొచ్చు బా ఇంటర్వ్యూ చెయ్యాలా నేను అని లేదు నా సెకండ్ థాట్ ఇస్ దాట్ వా నేను అసలు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను ఐమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ బ్లాస్ట్ ఇన్ ఇట్ అని ఓకే సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హియర్ అనేది ఒకటి అర్థమైపోయింది ప్రేమ మొత్తం ఇక్కడ మనం మనం ఏం డిసైడ్ ఇఫ్ ఐ డిసైడ్ టుడే ఐమ్ గోయింగ్ టు బి డల్ ఐ విల్ బి డల్ ఓన్లీ If I decide I'm going to be happy today, exactly. Asal, right?
అక్కడ డిజ్నీలో యూనివర్సల్ లో ఏవైనా అకామిడేట్ చేసేసుకుంటూ చూసేసుకొని రావడం తర్వాత తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ కీపింగ్ ఇట్ అస్ ఓన్లీ హాలిడేస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా వెళ్తున్నాను మేలో ఐ హావ్ టాటా సభలు ఉన్నాయి దాని తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళకి బ్రాడ్వే షోస్ చూపిద్దాము ఆల్ త్రీ ఆఫ్ అస్ ఆర్ గోయింగ్ అగైన్ అండ్ ఒక ఫోర్ మంత్స్ కు ఒకసారి ఫైవ్ మంత్స్ కు ఒకసారి ఐ టేక్ అ స్మాల్ మినీ హాలిడే ఇన్ ఇండియా అది గోవా అయి ఉండొచ్చు లేదా కేరళ అయి ఉండొచ్చు నా ఫ్రెండ్స్ తో పాటు ఫ్యామిలీతో పాటు వెళ్ళిపోతాను నేను కాకపోతే ఎక్కువగా పోస్ట్ చేయను కొన్ని కొన్ని పిక్చర్స్ అడప దడప పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను కానీ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ టైమ్ ఓకే సో ఒక స్టేజ్ వరకు మాత్రం ప్రేమ ఏమైపోయిందంటే ప్రొఫెషనే నా నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లైఫ్ తీసేసుకుంది అందులో నుంచే లాగేసుకొని పిల్లలకి ఇచ్చి అందులో నుంచే లాగి అమ్మకి ఇచ్చి అలా చేసేదాన్ని కానీ దెన్ స్లోలీ ఐ స్టార్ట్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఒక పది పదిహేను పర్సెంట్ ఇద్దాం ప్రొఫెషన్ కి ఒక పదిహేను పర్సెంట్ మన హెల్త్ కి ఇద్దాం ఒక పదిహేను పర్సెంట్ ట్రావెల్ కి ఇద్దాం ఒక పదిహేను పర్సెంట్ ఫ్యామిలీ కి ఇద్దాం అలా దెన్ ఐ స్టార్ట్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్ ఇన్ దట్ పర్స్పెక్టివ్ దెన్ స్లోలీ లైఫ్ స్టార్ట్ చేంజింగ్ అనమాట అప్పటి వరకు ఇట్ వాజ్ అ బర్డెన్ నేను ఒక నెలలో ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి హెస్ డన్ దిస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎపిసోడ్స్ చేసేదాన్ని నేను అంటే స్టార్ మహిళ ఇరవై ఆరు ఎపిసోడ్లు భలే ఛాన్స్లే ఒక ఎనిమిది స్వరాభిషేకం క్యాష్ ప్రీ రిలీజ్లు కౌంట్ చేయలేదు నేను అన్ని కలిపి యాభై నాలుగు అరవై ఎపిసోడ్ నెలకు ఉండేదే ముప్పై రోజులు దానికి నేను యాభై నాలుగు అరవై ఎపిసోడ్లు ఒక ఎపిసోడ్ మీకు తెలుసు మినిమం టూ అవర్స్ టు త్రీ అవర్స్ డ్యూరేషన్ తీసుకుంటుంది అండ్ నేను షూటింగ్ మొదలెడితే బాత్రూమ్కి వెళ్ళడానికి టైం ఉండదు నాకు దానికి కూడా ఐ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ బాత్రూమ్కి కేటాయిద్దాము అని అలా ఉంటుంది అనమాట బట్ ప్రాబబ్లీ ఐఎమ్ ట్రైన్డ్ ఆర్ మై డిఎన్ఏ ఇస్ లైక్ దాట్ దాట్ ఐ కెన్ కీప్ వర్కింగ్ 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 ఒక పవర్ మ్యాప్ పది నిమిషాలు దొరికితే చాలు మళ్ళీ సెట్ అంతేనా ఒకసారి కార్లో వెళ్తుంటే మా ఫ్రెండ్స్ దినేష్ అండ్ మాలిని వాళ్ళతో ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయాను నాలుగు ఎపిసోడ్ స్టార్ మహిళ చేశాను సాయంత్రం ప్రీ రిలీజ్ చేశాను అక్కడి నుంచి ముగ్గురం కలిసి కార్లో బయలుదేరాము బయలుదేరగానే అలసిపోయాను అని పడుకున్నా పడుకున్న తర్వాత పది నిమిషాలకి లేచేసి ఆ ఇంకేంటి ఇప్పుడు సంగతులు అసలు అని ఆయన అడిగారు అనమాట ఏం ఏం స్లీప్ అంటారండి దీన్ని మాకు కూడా కొంచెం చెప్తారా అసలు ఏం చేశారు మీరు ఈ మధ్యలో అని సో ఐఎమ్ లైక్ దాట్ బట్ సుమ ఐ హ్యావ్ అ క్యూరియస్ క్వశ్చన్ సి యాజ్ అ ఉమెన్ మనకు అంటూ మనకి రెగ్యులర్ మంత్లీ పీరియడ్స్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ ప్రేమ హూ ఎల్స్ బట్ యూ అండ్ వాట్ ఆల్ ఐ ఫేస్ యాజ్ అ ఉమెన్ ఎస్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకని అంటే నేను అది ఫేస్ చేస్తాను కాబట్టి ఐ కెన్ రిలేట్ నేను ఎన్నోసార్లు నేను టీవీ నైన్లో ఉన్నప్పుడు ప్రజాపక్షాన్ని ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసేదాన్ని దానికోసం ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ టు ఇంటీరియర్ విలేజెస్ కొన్ని కొన్ని విలేజెస్లో బాత్రూమ్స్ కూడా ఉండేవి కాదు వాళ్ళు బహిర్భూమి బయట వెళ్ళేవాళ్ళు కరెక్ట్ కరెక్ట్ అండ్ మీ యాజ్ అ ఉమెన్ మార్నింగ్ సెవెన్కి వెళ్తే ఈవినింగ్ సిక్స్ సెవెన్ వరకు షూట్లోనే ఉండేదాన్ని ఐ యూస్ టు హోల్డ్ మై బ్లాడర్ సో ఇలాంటి సందర్భాలు మీరు కూడా ఫేస్ చేసి ఉంటారు ఐఎమ్ నాట్ సేమ్ ఇన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకటి హోల్డింగ్ ద బ్లాడర్ రెండోది మంత్లీ పీరియడ్స్ అండ్ మూడోది ద రెగ్యులర్ మూడ్ స్వింగ్స్ అంటే వీ యాజ్ ఉమెన్ గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ యువర్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ రకరకాలు ఉంటాయి అండ్ కొంతమందికి మనకి థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ దాటుతూనే వీ పుట్ ఆన్ సమ్టైమ్స్ వెయిట్ ఆన్ అన్నెసెసరీ ప్లేసెస్ దెన్ ఆల్సో ఒకటి వీ డోంట్ నో హౌ టు మేనేజ్ కాళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు అన్నీ మనకి మొదలైపోతాయి బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఇవన్నీ ఎట్లా సుమా హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ బికాస్ యోర్స్ ఈజ్ లైక్ అ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ కైండ్ ఆఫ్ అ క్లాక్ ఇట్ కీప్స్ రన్నింగ్ స్టాప్ అసలు దిస్ నో వే టు స్టాప్ ఇట్ కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ద పీరియడ్ హ్యాస్ టు ఫ్లో అండ్ మై షో హ్యాస్ టు గో ఆన్ ఎగ్జాక్ట్ రెండు జరుగుతూ ఉండాలి అట్ ద సైమల్టేనియస్ టైమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి వాట్ హ్యావ్ యూ బీన్ డూయింగ్ అంటే ఇప్పుడు అంటే ఓకే సుమా ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళుగా షీ షీఈ్ మోర్ అ సెలబ్రిటీ షీ స్టిల్ హ్యాస్ అ ఛాన్స్ అంటే కొంచెం జనాలు ఉంటారు చూసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కేర్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అనుకోవచ్చు బిగినింగ్ డేస్ లో క్యారవెన్స్ లేవు అప్పట్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ వీ డోంట్ నో సో ఐ వాంట్ యూ ఐ వాంట్ యూ టు ప్లీజ్ టెల్ మీ దట్ ఎంటైర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేస్తున్నప్పటికల్లా ఆఫీసెస్ వచ్చేసాయి టాయిలెట్స్ వచ్చేసాయి బట్ స్టిల్ ఊర్లలోకి వెళ్ళి షూటింగ్లు చేసేటప్పుడు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు
సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ చాలా మంది అంటారు నాతో వచ్చి అక్క మాకు ఏం రికగ్నేషన్ రాలేదు అంటే ఎంతకాలం అయిందమ్మా నువ్వు వచ్చి ఇండస్ట్రీకి అంటే వన్ ఇయర్ అయింది నాకు అంటూ ఒక ప్రాపర్ గా రికగ్నేషన్ రావడానికి పదిహేను ఏళ్ళు పట్టింది ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ వెయిట్ డూ యువర్ థింగ్ నేను ఎప్పుడు రికగ్నేషన్ కోసం అని చేయలేదు నాకు వచ్చింది నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళాను అంతే అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్ దట్స్ ఆల్ సో కమింగ్ టు ద టాపిక్ ఆఫ్ వాష్రూమ్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కండిషన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు క్యారవాన్ ఉంది ఆ క్యారవాన్ లోకి వెళ్ళొచ్చు మనము చేయొచ్చు కానీ ఎస్పెషల్లీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్ కి వచ్చినప్పుడు మాత్రము ఒక్కసారి స్టేజ్ ఎక్కామంటే మనం ఎప్పుడు దిగుతాం ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ మినిమం సో కానీ మేము వాటర్ వాటర్ తాగాలి క్రాంప్ వస్తుంది వాటర్ తాగితే బాత్రూమ్ వస్తుంది ఈ రెండు కాన్ఫ్లిక్ట్లు సో స్టిల్ సమ్ వేర్ ఐ ట్రైన్ మై బ్రెయిన్ టు గో టు ద వాష్రూమ్ బిఫోర్ ప్రీ రిలీజ్ అండ్ దెన్ గో టు ద వాష్రూమ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ అండ్ మోస్ట్లీ ఆ టైంలో క్యారవాన్ కూడా ఎక్కడానికి ఉండదు ఎందుకంటే జనాలు ఒక్కసారిగా పరిగెడుతూ ఉంటారు మన కార్ దగ్గరికి మనం ఆ టైంలో కార్ ఎక్కకుండా క్యారవాన్ ఎక్కితే అక్కడ నిలబడతారు సో టూ టైమ్స్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అవుతాయి సో ఐ గెట్ ఇన్ టు ద కార్ ఎస్టర్డే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఐ గాట్ ఇన్ టు ద కార్ సమ్వేర్ అరౌండ్ టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నేను స్టేజ్ ఎక్కేసింది అరౌండ్ సెవెన్ ట్వంటీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నాను ఇంకా సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ ట్వంటీ నుంచి ఉన్నాను టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి నేను కార్ ఎక్కాను అక్కడ నుంచి టిల్ ఐ రీచ్ హోమ్ అండ్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎవ్రీబడి నోస్ ఆ టైమ్ లో నా హౌస్ లో ఇప్పుడు వాట్ నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి ఇది వెన్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ ఇమాజిన్ హౌ ఇట్ బి వెన్ పీరియడ్స్ ఆర్ దేర్ అసలు దేర్ ఇస్ నో వే యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ ప్యాడ్స్ ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎవ్రీ ప్రికాషన్ దట్ ఎవ్రీ థింగ్ యూ ఆర్ నాట్ స్టెయిన్డ్ కాస్ట్యూమ్స్ కూడా నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు డార్క్ కలర్స్ ఇవ్వండి ఈ రోజు అలా ఉండదు కదా వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద కలర్ ఒక్కోసారి లైట్ పింక్ ఉంటుంది ఒక్కోసారి వైట్ ఉంటుంది ఒకసారి yellow. ఉంటుంది సో ఐ టేక్ మ్యాక్సిమం ప్రికాషన్ టు సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ప్రాపర్ ప్లేస్ ఇదొకటైతే ద లాస్ట్ బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వాట్ ఉమెన్ గో త్రూ డ్యూరింగ్ పీరియడ్స్ మనకి ఎస్పెషలీ ఒక ఫార్టీ అలా దాటిన తర్వాత నుంచి క్లాట్స్ వస్తాయి క్రాంప్స్ వస్తాయి పెయిన్స్ వస్తాయి ఆడపిల్లలు పీరియడ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచే ఒక్కొక్కళ్ళు అదృష్టం కొద్దీ పెయిన్స్ ఉండదు కొంతమందిని నేను చూస్తూ ఉంటాను పాపం మెలికలు తిరిగిపోయి వామిటింగ్స్ వచ్చేసి ఎన్ని ఎన్ని పడుతూ కూడా దే హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ అవుతూ ఉంటాయి అదే రోజు చేస్తూ ఉండాలి ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క దగ్గర ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటారు నేను ఫేస్ చేసింది నేను చెప్తాను నేను ఒకసారి క్యాష్ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు నాకు సివియర్ క్రాంప్స్ విపరీతమైన పెయిన్ అంటే నేను ఆ పెయిన్ ని మొహం మీద చూపించొద్దు అని చెప్పినా కూడా నా బాడీ రియాక్ట్ అయిపోతోంది చల్లగా అయిపోయింది బాడీ మొత్తము కోల్డ్ అయిపోతోంది అండ్ ఐ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్లాట్స్ హ్యాపీనింగ్ బట్ ఐఎమ్ లైక్ దిస్ ఐఎమ్ ఓన్లీ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ బట్ ఇన్ సైడ్ సంథింగ్ అండ్ ఆల్ సంథింగ్ అండ్ ఆల్ సంథింగ్ అండ్ ఆల్ ఇస్ హ్యాపీనింగ్ సో ఒక్కసారిగా రూమ్ కి వెళ్ళిపోయి పడిపోయి ఏడ్చేసా ఆ రోజు మా అమ్మాయి ఉంది అనమాట నాతో పాటు She told me, Amma, no, what you say, 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 150 members, crew, and what you say, 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 So, I only thank the gods that we have to do all of that in that time. That's why I told you that the mother is not powerful. Everyone is not powerful. We have the strength and the power to actually go above anything and everything and do. For the sake of the family, for the sake of the uh, people who love us. We have to do all of that. True, true. Absolutely. If you have a child, if you have a child, then she has a rebirth. అంత పెయిన్ ని అంత దాన్ని నాకు తెలిసి ఇంకెవరు ప్రపంచంలో అనుభవించలేరు మనం అంత పెయిన్ ని అనుభవిస్తాం ఆ తర్వాత అన్ని మనకి మైన్యూట్ థింగ్స్ లాగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఆడపిల్లలు వచ్చి నాతో ఎప్పుడైనా ఆ నిద్ర సరిపోవట్లేదు అంటే నీకు మదర్ అయిన తర్వాత అన్ని తెలిసి వస్తాయమ్మా అన్ని యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్తాను సో టుడే ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ ఐ కుడ్ డిస్కస్ ద టాపిక్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ అందర
such that sometimes I have to keep a pad on a pad on a pad on a mat. Right. So for all that to happen peacefully, there are so many things. Magavallaki, they are blessed that they don't have all these things in life. But for a career-oriented woman who is also ambitious, right. she wants her career, she wants her family. Anni kawali ante, anni chayal sinde. Correct. Chapta rendu ko mane ante. Mane ante. Mane. Rendu ko. Aono. Iban ni. ఇది ఇది నేను ఏదో నేను బాధపడు లేకపోతే ఎవరి మీదో వాళ్ళు బాగున్నారో మనం బాగాలేమో అని చెప్పట్లేదు కానీ ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ దట్ వీఆర్ ఉమెన్ ఆర్ వీఆర్ గ్రేట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అక్నాలెజ్ ఆర్ సెల్ఫ్ దట్ యూ మీ హౌ వీ వర్క్ ఎలా వర్క్ చేస్తాము వీఆర్ గ్రేట్ అండ్ టు ఆల్ ద ఆసమ్ ఉమెన్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ అది మినిస్టర్ అయి ఉండొచ్చు నవ్వుతూ ఉండాలి ఎప్పుడు పొరపాటున నవ్వుతూ నవ్వుతూ ఎప్పుడో ఒకరిని చూసి ఇలా అన్న అది వస్తుంది మళ్ళీ టీవీలో అయితే సుమా ద నెక్స్ట్ థింగ్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ వాస్ నార్మల్ గా ఏంటంటే ప్రతి ఫ్యామిలీలో మనం ఒక బిజీ బిజీ వర్కింగ్ ఉమెన్ ఉన్నప్పుడు చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరి కళ్ళు ఆ ఇంటి మీద ఆ ఇంటి యజమాని అంటే ద ద హస్బెండ్ ద హౌస్ హస్బెండ్ హస్బెండ్ మీద పిల్లల మీద ఉంటుంటుంది అంటే వాళ్ళ గ్లేర్ అంటే అంతే ఉంటుంది ఓ షీఈస్ గోయింగ్ షీఈస్ వర్కింగ్ షీఈస్ అర్నింగ్ బట్ హర్ హస్బెండ్ ఈజ్ నాట్ దాట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇప్పుడు నా కేసులో అలా జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళకి తెలీదు ఆయన సక్సెస్ఫుల్ లా కాదా అన్నది ఎప్పుడైనా Oh, you are very successful, your wife is not. So, I feel it is certain conditioning of the society. Right. If you have a few years ago, you have to go to the Stone Age, you have to go to hunting, you have to go to the Stone Age, because of their physical yeah. condition or whatever it is, you have to go to the Stone Age, you have to go to the Stone Age. There are a lot of marks in the technology, you have to go to the Stone Age, you have to go to the Stone Age. You have to go to the Stone Age, you have to go to the Stone Age. We have to change, right? We have to change, right? రైట్ నో ఒక ఫ్యామిలీని పోషించాలి అంటే ఇద్దరు కలిసి ఆ హంటింగ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసింది అప్పుడు ఒక జింకనో ఇంకో దేనో తీసుకొని వచ్చేసి సరిపోయేది కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అలా కాదు ఇట్ హస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్ ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిపి చేసుకోవాలి పెళ్ళి అనేది ఎందుకు చేస్తారు ఇద్దరు కలిసి ఉండాలనే కదా చేస్తారు కలిసి అన్ని చేసుకోవాలి అన్ని అన్ని చేసుకోవాలి కష్ట సుఖాలు అన్నిట్లోనూ కలిసి ఉండాలనే చేస్తారు అక్కడ చెప్పట్లేదు కదా పెళ్ళిలో నువ్వు ఎక్కువ నువ్వు తక్కువ నువ్వు ఎక్కువ సంపాదించు నువ్వు తక్కువ సంపాదించు అని చెప్పట్లేదు సో ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు విఆర్ వి యాజ్ ఉమెన్ మనం బయటకు వచ్చి వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాము ఇక బయట వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు అనేది మన చేతుల్లో లేదు ప్రేమ నేను రాజీవు నేను ఒకటే అనుకుంటాం నాకు నువ్వు తెలుసు నీకు నేను తెలుసు మనిద్దరికీ మనం ఏంటో తెలుసు నేను ఒక టెలివిజన్ యాక్ట్రెస్ అవ్వటం వల్ల టెలివిజన్ హోస్ట్ అవ్వటం వల్ల రోజు నెలలో అరవై ఎపిసోడ్లు చేసేవాళ్ళు సినిమాలో ఒక సినిమా రెండో సినిమా రావడానికి త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ గ్యాప్ ఉంటూ వస్తుంది మరి దీనికి దానికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అలా అయితే రాజమౌళి గారు కనిపించారు నా ముందర నేను అన్ని సార్లు కనిపిస్తాను మరి ఏం చెప్పాలి సో దట్ ఈస్ ద కంపారిజన్ దట్ పీపుల్ డిరైవ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ హెడ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ థింకింగ్ ఇలా ఉండొచ్చేమో అని కానీ ఇద్దరం కలిసికట్టుగానే చేయాలి ఇప్పుడు వైఫ్ ఇంట్లో వర్క్ చేయకుండా కూర్చుంది అంటే తను ఏమైనా తక్కువ కాదు షీఈ్ షీఈ్ అన్పెయిడ్ కరెక్ట్ కానీ పది రెట్లు ఎక్కువ పనిచేస్తుంది వితౌట్ ఎనీ మనీ కానీ ఇప్పుడు ఈ ఈ కాన్షియస్ థాట్ అన్నది ఓవర్ ద పీరియడ్ వచ్చిందా నీకు లేకపోతే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ యువర్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో కొట్టేస్తుంది వై పీపుల్ ఆర్ సెయింగ్ దట్ మీన్స్ ఐ స్టాప్ వర్కింగ్ ఆర్ యునో ఎట్లా మరి మా ఆయనతో ఇంకొంచెం ఆయన ఫుష్ ఎట్లా చెయ్యాలి ఇలా ఏవేవో ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ మైండ్లో ఉంటుంది సి హౌ డిడ్ యూ యాక్చువల్లీ ఇవాల్వ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ అంటే వెన్ డిడ్ యూ థింక్ దట్ నో ఇప్పుడు ఐ షుడ్ పుట్ మై ఫుడ్ డౌన్ అండ్ ఐ షుడ్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు డెవలప్ అయింది నాకొక గొప్ప మైండ్ సెట్ ఏంటంటే ప్రేమ ఏది పెద్ద తెలిపే తీసుకోను మా తీసుకున్నానంటే ఒకరోజు తర్వాత అది డిజాల్వ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీలో ఏవేవైతే వస్తూ పోతూ వస్తూ పోతూ ఉన్నాయో 
ఒక రోజు ఎఫెక్ట్ అవుద్ది రెండో రోజు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మూడో రోజుకి ఏమి ఉండదు అది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట కానీ యాజ్ యూ సెడ్ మెచ్యూరిటీ కేమ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు సుమకీను ఇప్పుడు ఇరవై మూడేళ్లు వైవాహిక జీవితం తర్వాత సుమకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఏంట ఆ డిఫరెన్స్ అంటే పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు మొగుడే ప్రపంచం అయిపోతాడనమాట ఆ ఇనీషియల్ వన్ ఇయర్ అయితే ఇట్ ఈస్ లైక్ బ్లిస్ దెన్ యూ స్లోలీ స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ విత్ మ్యారేజ్ కమ్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ దెన్ చిల్డ్రన్ దాని చిల్డ్రన్ తర్వాత బాధ్యతలు ఒక ఇల్లు దానికి ఒక ఈఎంఐ ఒక లోన్ అత్తమామలు ఆడబడుచు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నా ఫ్యామిలీ ఒక బాబో బాబో పుట్టినప్పుడు రెండు ఫ్యామిలీస్ రావడం ఈ రెండు ఫ్యామిలీస్ పైగా మాదేమో కేరళ ఇదేమో ఇక్కడ ఆంధ్ర కాదు తెలంగాణ కాదు మా ఆయనది యానము యూనియన్ టెరిటరీ యానం పాండిచ్చేరి కిందకు వస్తుంది అనమాట సో అలాగా ఇక్కడ ఇటువైపు ఏమో అబ్బాయి వాళ్ళకి వాళ్ళ సర్ నేమ్ కంటిన్యూ అవుతుంది మా వైపు ఏమో మదర్ నేమ్ కంటిన్యూ అవుతుంది మీకు తెలుసా ఇప్పుడు నేను ఒక తెలుగు అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండుంటే మా పిల్లల పేర్లు పల్లచన పాచి వీటిల్ రోషన్ పల్లచన పాచి వీటిల్ స్నేహ మనస్విని అంటే నా పేరు వస్తుంది సో ఈ ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఇనీషియలీ కొంచెం మనసులోకి తీసుకుని అప్పుడు మా నువ్వు సైలెంట్ గా ఉండమ్మా నువ్వు మాట్లాడుకో నువ్వు నువ్వు ఇలా చేసుకో లేదా ఆంటీ దగ్గరికి వెళ్ళా అండి మా అమ్మ ఏమైనా అంటే మీరు పెద్దగా ఏమనుకోకండి ఇలా ఇద్దరిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వర్క్ చేస్తూ ఆ పిల్లల ఆలనా పాలనా చూసుకుంటూ కొంత తెలియకుండా స్ట్రెస్ వచ్చేస్తుంది ప్రేమ స్ట్రెస్ రావట్లేదు అంటే అది ఉత్తిదే వస్తుంది కానీ దాన్ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తాం మెడిటేషన్ చేస్తావా లేకపోతే ప్రాణాయామం చేస్తావా ఏదైనా ల్యాండ్ మార్క్ ఫోరం లాంటి కోర్సులు నేను చేశాను అలాంటివి చేస్తామా అనేది ఇస్ వాట్ వీ డెవలప్ మజిల్ మనకి మజిల్ రావాలన్నమాట జిమ్ చేసినట్టు మజిల్ రావాలి వీటన్నిటినీ తట్టుకోవడానికి దెన్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక్కొక్క ఇన్సిడెంట్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అయినప్పటికీ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేస్తుంది కదా అక్కడికి మనం సెటిల్ అవుతాం అండ్ ఎప్పుడైతే మీ ఆయన ఎక్కువ సంపాదించట్లేదు లేదా మీ ఆయనకి ఇంకొకటి సక్సెస్ఫుల్ కాదు అని మీరు ఇలాంటివన్నీ చెప్పినవన్నీ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఐ నో హౌ సక్సెస్ఫుల్ మై హస్బెండ్ ఇస్ ఐ నో హౌ మచ్ హీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ హౌ హర్న్స్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకున్న టైమ్ లో ఇద్దరి సంపాదన చాలా మినిమల్ అంటే అప్పట్లో రోజుకి ఏడు వందల యాభై రూపాయలు మూడు వేల రూపాయలు సో మేము ఎలా రాసుకునే వాళ్ళం తెలుసా చిన్నపిల్లలు రాత్రి కూర్చొని మేమిద్దరం రాసుకునే వాళ్ళం తను నా కన్వీయన్స్ డబ్బులు వచ్చేసాయి వంద రూపాయలు అవి కూడా నేను ఇక్కడ పెడుతున్నాను వాటిని కూడా రాసుకుందాం అలాగా రాసుకుంటూ ఈ రెండు వేలు వాడికి మనం తిరిగి ఇవ్వాలి కదా ఆ రెండు వేలు వాడికి ఇచ్చేద్దాం ఇలా ఒక్కొక్క రూపాయి ఒక్కొక్క రూపాయి ఇద్దరం కలిసి అండ్ తనకు వచ్చినటువంటి ఆ టైమ్ లో ఒక స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ ఫిలిం బై అరవింద్ విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి మనీ నాకు ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వి ఇవాళ పాకెట్ మనీ చాలు మిగిలింది నువ్వే నువ్వేం కావాలో చేసుకో అంటే నేను వెళ్ళిపోయి ఇల్లు కొనేసుకొని ఇల్లు కొనాలి రాజా మనం మనకంటూ ఒక ఫ్లాట్ కావాలి చెయ్యాలి అంటే నీ ఇష్టం నీకేం కావాలో చేసుకో నేను అప్పుడు వస్తాను లాస్ట్ కు వస్తాను నేను నువ్వు చూసేసుకో నా మనీ ఇది అని చెప్పి హౌ మచ్ వీ డిడ్ అనేది మాకు మాత్రమే తెలుసు ఈ రోజు మీకు ఇంటర్వ్యూలో నేను చెప్తున్నాను ఐ హావ్ నెవర్ ఎవర్ ఓపెన్ అప్ అబౌట్ దిస్ బికాస్ పీపుల్ కీప్ టాకింగ్ బట్ హీ డస్ సో మచ్ యా హీ డస్ సో మచ్ బట్ మనం వచ్చి చెప్పుకోం కదా నేను ఎందుకు చెప్పుకోవాలి మేము ఎగ్జాక్ట్లీ సుమా ఐ కెన్ రిలేటెడ్ ఎందుకంటే మై హస్బెండ్ డస్ ద సేమ్ నాకు ఇంట్లో మీరు నమ్మరు మా వంటింట్లో అసలు ఏమి ఉన్నాయి ఏమి లేవు అన్న సంగతి కూడా నాకు తెలియదు అంటే ఏ పప్పు ఉంది ఏ పప్పు నిండుకుపోయింది ఏది కొనాలి ఏవి కొనొద్దు అన్నది కూడా నాకు తెలియదు మై హస్బెండ్ డస్ దాట్ అండ్ ఆ విషయం నేను చెప్పానుకో ఆడదాని నువ్వా ఆయన ఆయన అది మళ్ళీ దీని మీద కూడా చెయ్యాలి అంటే నేను ఎన్నం చేస్తాను ఇంటి my husband's is a proper 10 to 5 job so hmm. he has ample time yeah. so he takes care and he is happy with it yeah aina ki no problem naaku no problem but migitha vallaki problem janalaki problem adi kuda andarki kaadu prema chaala mandi unnaru manalni support chese vallu kontha mandi mandi maatram untaru inga vaallu em anukuntunaro mana control lo ledhu kabatti manam ento manam telusukunte better exactly yeah kani oka public space lo unnappudu public glare lo unnappudu especially inta popularity vachinappudu నార్మల్ గా ఎవరి లైఫ్ అంత సాఫీగా నడవదు ఏవో కాంట్రవర్సీ బట్ సుమాక నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీ కాంట్రవర్సీస్ ఆల్ త్రూ అవర్ లైఫ్ అండ్ ఐ ఆమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ సుమా అంటే ఇంత చేస్తూ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే యూ బీన్ డూయింగ్ సో మచ్ ఎక్కడో చోట ఈక పీకే వాళ
very very non controversial indulo irukokunda ekkada e problem lekana high ga saafi ga jarigipothundi career ani anukuntunnanu actually ga appudu that just happened because i know what you both are ante nenu maybe nenu mee intlo undi mimalli observe chesi degara ga chusuntaka pochu but i know you your family rajiv i know him also personally so bullshit ani anukuntunnanu how do you react suma when ivanni jarigipothu mogu pe mogu pellanaka godavu lavutai ayyo mudu edallo godavu pettukunna attu untam adhe 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 నేను అలా అంటే కూడా దాని మీద కూడా తమ్మేజ్ వచ్చాయి ఒప్పుకున్నటువంటి సుమ అని నేను ఏమంటున్నానంటే ఇప్పుడు ప్రేమ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలాగైతే అవుతాయో మా ఇంట్లో కూడా అలాగే అవుతూ ఉంటాయి సమ్ కాన్వర్సేషన్ అవుతుంది దాని మీద ఇద్దరికి ఏదో అభిప్రాయ భేదాలు వస్తాయి ఇద్దరు మనుషులు ఒకటే రూఫ్ కింద ఉన్నప్పుడు అది మొగుడు పెళ్లాలనే కాదు తల్లి కూతురు కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు పొద్దున్నే మా అమ్మతో మదర్స్ డే హ్యాపీ మదర్స్ డే విష్ చేసేసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఈ లోపు ఇంకేదో అనింది ఆ స్వీట్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి బూజు పట్టిపోతుంది అమ్మా నేను ఇన్ని పనులు చేస్తున్నాను నేను ఆ స్వీట్లు పక్కింటి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అవి బూజు పడుతున్నాయి తొందరగా ఇవ్వు ఫాస్ట్ గా ఇలాగా దేర్ ఈజ్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్ మన పిల్లలతో కూడా అవుతాయి మనకి కాన్వర్సేషన్స్ అవుతాయి మరి అవి చెప్పరే ఇలాగా సో అలాగే వెన్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ప్రాబ్లీ వి బోత్ వెరీ కాన్షియస్లీ డిసైడెడ్ దట్ ఇద్దరం కలిసి ఒక షోలో కనిపించడం అలాంటివి మెల్లిగా ఏదైనా రిక్వైర్డ్ అయితేనే కనిపిద్దాం అయితే నాకు ఒకటి అర్థమైంది పీపుల్ లైక్ అస్ లేదు పీపుల్ లైక్ అస్ మేము అంటే చాలా ఇష్టం ఒకటి రాజీవు నేను ప్రాబబ్లీ మా గ్రోయింగ్ అప్ డేస్ నుంచి టెలివిజన్ లో ఉన్నాము రాజీవ్ ఉన్నాడు నేను ఉన్నాను మా ఇద్దరికి పెళ్ళయిందంటే చాలా సంతోషించారు అప్పుడు జీవన్ రాగం అనే సీరియల్ చేశాము ఆ తర్వాత నుంచి ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కదా ఫర్ ద పబ్లిక్ మాకు పిల్లలు పుట్టిన అసలు ఏమైనా సరే మా సంతోషాలతో పాటు ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వచ్చారు సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఒక న్యూస్ పుట్టు పుట్టుకొని వచ్చిందో ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అయింది అనమాట ఆ ఇంట్రెస్ట్ ని క్యాప్చర్ చేశారు అంతే సో ఫైనలీ నేను తను వీఆర్ టుగెదర్ అండ్ వీ నో వాట్ వీఆర్ అండ్ హౌ మచ్ వీ స్ట్రగుల్ టు యాక్చువల్లీ మీట్ బోత్ ద ఎండ్స్ రెండు కలపడానికి ఎంత మేము కష్టపడతాము అనేది మాకే తెలుసు ఇప్పుడు పాపం ఒక నాలుగు రోజుల నుంచి రోజు రాత్రి షూటింగ్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్ హీ గోస్ మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వస్తున్నాడు ఇవి ఎవ్వరికి కనపడదు సుమ మాత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో కనిపించేస్తుంది ఎందుకంటే మన ఫేజ్ అక్కడ ఉంది కదా లైవ్ కదా నేను నా అలాంటి ప్రొఫెషన్ లోకి వచ్చాను కానీ తన కష్టం ఎవరికి తెలియదు రోజు ఒక కెమెరా పెట్టి తన వెనకాల షూట్ చేస్తూ ఎవ్రీడే బ్లాగ్ వేసుకుంటూ వెళ్తే అమ్మ బాబోయ్ సుమ కన్నా పది రేట్లు ఎక్కువ కష్టపడుతున్నాడు రో అంటారు సో అది ప్రిక్ యూ సుమ అంటే మిమ్మల్ని అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోయినా పిల్లలు పిల్లలు గెట్ ఎఫెక్టెడ్ నో అంటే దే ఆర్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఎస్పెషల్లీ ఈ మధ్యకాలంలో పిల్లలు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్కే దే హ్యావ్ దేర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ దే హ్యావ్ ఫేస్బుక్ అండ్ యూట్యూబ్లో ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి కనిపిస్తూ వినిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ దే ఆర్ యంగ్ ఇప్పుడు మనమే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్కి నేర్చుకున్నాం అన్ని కష్టంగా అలాంటిది ఒక పదిహేను పదహారు ఏళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళకి ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అది దే మస్ట్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ హెల్ వెరీ వెరీ లక్కీలీ ఇద్దరు పిల్లలకి చాలా మెచ్యూరిటీ ప్రేమ అది ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఒక తల్లిగా నేను వాళ్లతో లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఎప్పుడైతే ఈ సోషల్ మీడియా అనేది స్టార్ట్ అయ్యిందో అప్పటి నుంచే నేను మాట్లాడడం మొదలు పెట్టా ఓకే అమ్మ మీరు సెలబ్రిటీ పిల్లలు మీ ఫోటోలు ఎక్కడైనా వస్తే వాటి కింద కామెంట్స్ వస్తాయి రాస్తారు దేర్ బి అట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అది మన చేతుల్లో లేదు ఆర్ యూ ఓకే విత్ ఇట్ సో అది ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ మా ఇంట్లో డిస్కషన్స్ మాట్లాడడం ఇవి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దే ఆల్సో స్లోలీ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ నార్మల్ థింగ్ అని వదిలేశారు నేను వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇలా అమ్మా నాన్న గురించి న్యూస్లు వస్తున్నాయి కదా మీరు ఏమైనా స్కూల్లో కానీ కాలేజ్లో కానీ మీకు ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యే లైట్ తీసుకో మాకు తెలిసి ఏం చెప్పుకోవాలో మేము అని వాళ్ళు అన్నారు సో దే హ్యావ్ దట్ మెచ్యూరిటీ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ దే ఆర్ లైక్ దాట్ ఇంకా ఇక్కడ తక్కువ ప్రేమ మనకి బాంబే అటువైపు అంతా సెలబ్రిటీ కిడ్స్ కి కెమెరాలు ఫాలో అవుతూనే ఉంటాయి ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఇక్కడ ఇంకా మనకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంది సంతోషించాలి లేదంటే వాళ్ళు జిమ్ కి వెళ్తే వెనకాల కెమెరా ఉంటుంది వాళ్ళు బయటకు వస్తే కెమెరా ఉంటుంది అండ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ చిల్డ్రన్ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ దే ఆర్ స్టిల్ గ్రోయింగ్ మా అమ్మాయి పదహారు ఏళ్ళు మా అబ్బాయికి ఇప్పుడు ఇరవై రెండు దాటి ఇరవై మూడుకి వచ్చాడు దీనికి స్టిల్ దే ఆర్ ఇన్ ద గ్రోయింగ్ ఫేజ్ where there will be different they
ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ గురించి ఒకటి మాట్లాడుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇక ఎప్పుడు దిస్ ఆల్సో హ్యాస్ బీన్ ఇన్ మై మైండ్ సిన్ సో మెనీ ఇయర్స్ అనమాట ఉమెన్ నార్మల్లీ వర్కింగ్ ఉమెన్ అయినా కూడా సంపాదించినా కూడా వాళ్ళు మొత్తం తీసుకెళ్ళి హస్బెండ్ చేతిలో పెట్టడం ఒక ఆనవాయితీ గత కొన్నేళ్ళుగా గత కొన్నేళ్ళుగా అంటే విత్ బిన్ అబ్జర్వింగ్ ఓకే ఒకటి చేతిలో పెట్టడం పక్కన పెట్టండి రెండోది ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ కూడా చాలా తక్కువ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాం అసలు ఫ్యూచర్ ఏంటి ఎక్కడ ప్లాన్ చేస్తున్నాం అన్న నాలెడ్జ్ ఆడవాళ్ళు ఎంతసేపటికి ఒక పని చేసుకుంటూ పని చేసుకుంటూ సంపాదించుకుంటూ ఇచ్చి అది తప్ప ఒక నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయటం అన్నది వెరీ రేర్ అమంగ్ విమెన్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ అంటే యువర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ చుట్టుపక్కల మీరు ఎంతో మంది విమెన్ ఎంప్లాయ్ వర్కర్స్ చూసుంటారు మీ కో స్పేస్ సో హౌ హౌ ఇస్ ఇట్ సుమా యాక్చువల్లీ ఇది నేను ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని కొన్ని చోట్ల డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాను ఈ జయమ పంచాయతీకి ఉమెన్స్ కాలేజెస్ కి వాటికి వెళ్ళినప్పుడు ఐ డిస్కస్ దిస్ థింగ్ నేను చాలా మంది ఆడవాళ్ళని ఇళ్ళకి పనులకు వస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాను వాళ్ళు ఎందుకు పనికి రావాల్సి వస్తుందో తెలుసా వాళ్ళ హస్బెండ్ సడన్ గా డెత్ అవ్వడము చనిపోవడము లేదా ఇంకెవరితోనో లేచిపోవడము జరగటం వల్ల వీళ్ళకి ఇంకే గతి లేక ఇళ్లల్లోకి పనులకి రావాల్సి వస్తుంది అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి బ్యాంక్ అంటే ఏమిటో తెలియదు ఏం చెయ్యాలో తెలియదు డబ్బులు ఎలా పెట్టుకోవాలో తెలియదు ఏమీ తెలియదు పాపం వాళ్ళ సంగతి పక్కన పెట్టండి వాళ్ళు పోని చదువుకోలేదు దే ఆర్ ఇల్లిటరేట్ అబౌట్ ఇట్ అని చదువుకున్న చాలా మంది ఆడవాళ్ళు కూడా పెళ్లిళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్ అండ్ కంప్లీట్ గా సరెండర్ అవ్వడం మంచిదే కుటుంబం కోసం మంచిదే కానీ ఎవరన్నారు మీరు తెలుసుకోకూడదు అని ఎగ్జాక్ట్లీ తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుంటే తప్ప అడిగితే ఏమైనా అంటారా చెప్పరా డిస్కస్ చేయండి మీ హస్బెండ్ తో ఫ్యామిలీతో మనకి ఏం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఏం ఇన్సూరెన్స్ చేశారు మీరు ఇన్సూరెన్స్ మాట్లాడడానికి భయపడతారు ప్రేమ చావు గురించి మాట్లాడాలి కదా అమ్మో నేను చచ్చిపోతే నా మొగుడు చచ్చిపోతే మాట్లాడకూడదు మరి చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తావు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో డబ్బులు ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ సో ఇన్సూరెన్స్ గురించి మాట్లాడాలి జీవిత బీమా గురించి మాట్లాడాలి ఉందా లేదా ఒకవేళ ఆయన ఏమైనా జరిగితే జరగదు కానీ ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ These are, this is life. You need life is uncertain. Life is uncertain. Exactly. Where are you going to go? Go to the house, the house, the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. This is my mother. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. Initially, they were like, Mom, why are you talking about this? Mom, this is not about... I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. This is not about... I am going to go to the house. This is being practical. I am going to go to the house. I am going to go to the house. These are the things... these are the people you should contact villani hmm. contact chey villani contact chesinatayite ila untundi inta amount ostundi ee loans thirpothayi idi ila untundi anedi chaala clear picture vallaki vallu telusi ippudu ala kaakunda enni families lo prema tapman mayam ayipotharu suma adaniki niluvettu nidarsanam enti telusa covid 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 2 years lo nenu chusanu enno families hmm. husbands fatakmani covid tho chanipothe hmm. పెళ్ళ వైఫ్ సార్ క్లూలెస్ అసలు డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎక్కడ పెట్టాడు ఎంత సంపాదించారు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఏమీ తెలీదు అప్పులు క్రాస్ రోడ్స్ లిటరలీ ఐ సీన్ సో మెనీ ఫ్యామిలీస్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను ఆడవాళ్ళని అభ్యర్థించేది ఏంటి అంటే వాళ్ళకు ఉండేటువంటి మినిమం అప్పులు ఏంటి ఆ కుటుంబానికి లేదా ఎవరికైనా వీళ్ళు అప్పు ఇచ్చారా అలాగే ఇన్సూరెన్స్ ఏంటి ఒకవేళ గనక ఈ మనిషి సంపాదించే మనిషి మాయం అయిపోతే నువ్వు ఎలా బతుకుతావు ఒక ప్లాన్ ఒక ఆప్షన్ బి ఒక ప్లాన్ బి పెట్టుకో చెయ్యి నీకంటూ అది ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు టైలరింగ్ చేస్తావా నీకు ఎంత వస్తుంది లేదా నువ్వు ఇంకేదైనా డెవలప్ చేసుకుంటావా ఈ లోపు నీకు నిన్ను ఎక్విప్ చేసుకో కొన్ని క్లాసెస్కి వెళ్ళు నువ్వు వంట చెయ్యి వార్పు చెయ్యి పిల్లల్ని బాగా చూసుకో ఒక గంట రెండు గంటలో నీకంటూ కేటాయించు చూసుకో ఇండిపెండెంట్గా ఉండు బికాస్ లైఫ్ ఇస్ అన్సర్టన్ రైట్ యూ డోంట్ నో right very 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 important i tell the girls also baaga chadaveskuntaru pellil chesestaru pellil chesina tarvata manchide pelli tarvata pelli ayipoyindani kontha mandi udyogam maanestaru pillalu puttaru ani cheppi maanestaru kontha mandi maanestaru even though vallaki intlo support untundi atta mamalu untaru amma nanlu untaru aina maanestaru enduku ante aa time lo naaku kuda anpichindi naaku na pillode prapancham anpichindi inka vere prapanchame ledhu only ide nen pattukoni ippudu koochovali ani కానీ ఈ రోజు అనిపిస్తుంది వాడికి ఎప్పుడైతే ఇరవై మూడు ఏళ్ళు వచ్చాయో వాట్ ఆర్ రైట్ డిసిషన్ ఐ టుక్ ఆఫ్ కంటిన్యూయింగ్ మై కెరియర్ లేదు అంటే ఈ రోజు వాడు బిజీ వాడు వెళ్ళిపోయాడు 
వాడెళ్ళి వాడు జపం చేసుకోవాలి జపం కాదు వాడు వస్తాడా ఇప్పుడు ఎందుకు నాన్న ఇంక హలో నాన్న ఎక్కడ నాన్న ఎందుకు రాలేదు నాన్న ఇంకా నువ్వు అనాలి నువ్వు దానికి కూడా ఓకే అనుకుంటే ఇట్స్ ఫైన్ రైట్ బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ నేను ఆ తప్పని చెప్పట్లేదు కానీ నీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటే నువ్వు చేయగలిగినట్టయితే ఇప్పుడు కూడా ఒకవేళ వాళ్ళు ఇన్నేళ్లు కెరియర్ ని కంటిన్యూ చేయలేదు అనుకుందాం ఇప్పుడు ఈ టైంలో వాళ్ళకి బోర్డం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే పిల్లలిద్దరు అమెరికాలకు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళకి యాభై పైన ఏజ్ అయ్యింది నేనేమంటానంటే ఒక రోజులో మీకు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో మీరు టైం టేబుల్ వేసుకున్నట్టు వేసుకోండి ఏదో ఒకటి ఎయిట్ టు నైన్ ఓ క్లాక్ నేను దేవుడికి పారాయణం చేస్తాను అంతే తొమ్మిది నుంచి పది వరకు నాకు నేను నా భోజనం గురించి నా బ్రేక్ఫాస్ట్ గురించి నేను ఆలోచిస్తా పది నుంచి పదకొండు వరకు నేను వాకింగ్ కి వెళ్తా పదకొండు నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు నేను టీవీలో ఇది చూస్తా పన్నెండు గంటలకి టక్ మన టీవీ ఆపేస్తా వెళ్ళిపోయి నేను పుస్తకం చదువుతా ఇలా మీరు మండే టు సండే గనక ఒక స్కెడ్యూల్ వేసుకుంటే మీకు లైఫ్ లో ఆ డిప్రెషన్ బోరు ఇవే ఉండవు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి చాలా చాలా ఆడవాళ్ళకి చాలా అవసరం మగవాళ్ళు ఏదో ఒక రకంగా ఆక్యుపైడ్ గా ఉంటారు బట్ మనమే కరెక్ట్ ఎందుకంటే పెళ్ళైనప్పటి నుంచి ఇంకా వేరే పని లేదు కదా మొగుడు వచ్చాట పిల్లలు తిన్నారా మన సెంటర్ ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఎలగబెట్టు ఎంత ఒక కంపెనీకి సీఈఓ అవ్వు అవ్వు మన సెంట్రల్ ఫోకస్ ఎప్పుడు మొగుడు పిల్లలు అదే ఉంటుంది ఆబ్వియస్ గా రైట్ యాప్సిలూట్ సో రైట్ పాయింట్ మిమ్మల్ని మీరు ఇండిపెండెంట్ గా చేసుకోండి దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వన్ లైనర్ అనమాటింగ్ సుమా థ్యాంక్ యూ అండ్ వన్ థింగ్ సుమా జనరల్గా ముప్పై ఏళ్ళు దాటాక ఒక పెళ్ళి అయిపోయింది మొగుడు పిల్లలు ఇంకా వీళ్ళ ఆంటీలు ఓకే ఒకటి బాడీ షేమింగ్ రెండోది నీకు అవసరమా ఇంత రెడీ అవటం ఇంత ఇంత తయారవటం ఇంత చూ అరే ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి వెన్ యూ ఆర్ వేరింగ్ హాఫ్ శారీస్ అండ్ డూయింగ్ షోస్ ఆన్ క్యాష్ ఐ ఫెల్ట్ సో డ్యామ్ గుడ్ అరే ఇది కదా చేయాలి దిస్ వాట్ యూ షుడ్ బీ సో వేరింగ్ మనకి ఇష్టమైన కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకోవటం తప్పే మనకి ఇష్టం రెడీ అవ్వటం తప్పే మనల్ని మనం ఇలా ఉండాలి అని మనం అనుకోవటం తప్పే ఎవ్రీబడి ఈజ్ జడ్జ్ జడ్జింగ్ యూ పిన్ పాయింటింగ్ ఎట్ యూ బాడీ షేమింగ్ యూ లా ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నగా ఉంటే ప్రాబ్లమ్ నల్లగా ఉంటే ప్రాబ్లమ్ పొడుగు ఉంటే ప్రాబ్లమ్ పొడుగు ఉంటే ఎలా ఉన్నా ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద కామెంట్స్ ఎస్ ఎస్ హౌ యు ఆర్ ఫార్టీ ఐ థింక్ యూ షుడ్ జస్ట్ సిట్ బ్యాక్ ఎట్ హోమ్ యా అని అంటారు ఇంకా నీకు ఎందుకు అక్క మేనేజ్ కదా ఎవరికైనా అవకాశం ఇవ్వచ్చు కదా రైట్ అరే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఈ ప్రొఫెషన్ ని నాకు కావాలన్నప్పుడు నేను మానేస్తాను ఇంకెవరో చెప్తే నేను మానేయను ఇంకెవరో చెప్తే నేను చెయ్యను అలాగే ఆడవాళ్ళని బాడీ షేమింగ్ లావుగా అయిపోయారు అని చేస్తూ ఉంటారు మీకు తెలుసా అసలు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో నుంచి వెళ్తూ ఉంటాం థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ ఎంత మందికి ఉంటాయి పీసీఓడి ఇష్యూస్ ఎంత పీసీఓడి అంటే తెలుసా మీకు అసలు వీటి వల్ల కొంతమంది లావు అవుతారు ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు పాపం మనం చేసేదానికన్నా పది రెట్లు ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి తిండి చాలా కట్ చేసేసుకోవాలి ఇన్ని చేసినా బాడీ సహకరించదు ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా ఏంటండి బాగా లవ్ అయిపోయారు అవును అండ్ దగ్గర చైల్డ్ బర్త్ ఉంటుంది కదా మధ్యలో డెలివరీస్ అది పుట్ ఆన్ వెయిట్ ఎంత మంది సెలబ్రిటీస్ ని లైక్ యునో ఐవ్ సీన్ ఐశ్వర్య రాయ్ దగ్గర నుంచి కరీనా కపూర్ దగ్గర నుంచి మొన్న కాజల్ వరకు కాజల్ వరకు బాడీ షేమ్ అంటే ఎంతసేపు బయట వాళ్ళకి కావాల్సినట్టుగానే మన ఫేసులు ఉండాలంటే కష్టం కదా మహేష్ బాబు గారు డైలాగ్ చెప్పినట్టు మీకు పెళ్ళేంటి సార్ అంటే అందరూ అలాగే అనుకుంటున్నారు దోల తీరిపోతుంది ఇక్కడ అంటే అదే మనకి కూడా ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ మనకి దోల తీరిపోతుంది మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ చేస్తూ ఉంటాం ఎవరి కోసమో కాదు మన కోసం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇందులో రెండు రకాలు ఉన్నాయి కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే ఎవరైనా ఇలా మాట్లాడేసరికి అలా లావుగా ఉన్నావు అంటే ఆ నేను లావుగానే ఉంటాను అయితే ఏంటి అని వెళ్ళిపోతారు అది కూడా తప్పే ఎవడో అన్నాడని చెప్పి మీరు దాన్ని అగేన్స్ట్ గా వెళ్ళాలని చెప్పి మీ బాడీకి హామ్ చేయకండి మీరేం చేయగలరో చేయండి యా డూ వాట్ ఎవర్ ఇస్ పాసిబుల్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ బెస్ట్ ఫర్ అ హెల్దీ లివింగ్ అంతే అండ్ డోంట్ గో బై ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దట్ పీపుల్ సే ఇంకొకటి ఏంటో తెలుసా ప్రేమ మన ఆడవాళ్లలో కూడా కొంచెం ఆ మాట్లాడే తీరులో మార్చుకోవాలి ఫస్ట్ కనిపించగానే మన అత్తలో మన పిల్లలు అయిపోయావు ఈ మధ్య ఏంటి బాగా పాడైపోయావు ఇది నాకు భలే చిరాకైన డైలాగ్ తెలుసా అసలు ఏంటమ్మా ఈ మధ్య బాగా పాడైపోయావు నేను పాడైపోవడానికి బూజు పట్టడానికి ఏమైనా లడ్డు నా మోతీచూరు లడ్డు
వ్యక్తిత్వం మీద ఆ మనిషి మనస్తత్వం మీద ఎంత ప్రభావం ఉండరు కదా ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను ఆ నువ్వు నాకు ఏమైనా చెప్పు మీరు చెప్పండి నన్ను ఏంటి పాడైపోయావంటే చెప్పండి అవునండి పాడైపోయాను ఈ మధ్య అసలు ఏంటి ఏంటి నల్లగా అయిపోయావా ఏంది నల్లగా అయిపోయా బాగా మాడిపోయానండి అసలు కాకిలాగా తయారైపోయాను నేను చెప్పండి ఏంటి మనకి ఇంకా అవసరం ఎన్నేళ్ళ తర్వాత కూడా చాలా అవసరం అబ్బాయి ఇవ్వనండి నేను ఎవ్వరికి ఇవ్వను నేను ఒక్కదాన్నే దుమ్ము దుమ్ము లేపేస్తాను నేను ఇలా ఉండాలి అంతే అడిగినప్పుడు అంతా ఆడవాళ్ళు ఇలా స్ట్రాంగ్ అయిపోవాలన్నమాట లేకపోతే బతకడం చాలా కష్టం దాన్నే మైండ్ లో పెట్టుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి నాలుగు రోజులు ఆలోచిస్తారు తెలుసా దీని గురించి నేను పాడైపోయానంట నేను పాడైపోయానంట నేను పాడైపోయానంట అన్ని యాంగ్ సీరియల్ లో చూపిస్తారు కదా ఒకళ్ళే ఉంటారు మొబైల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాడు పిల్లల స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాడు నేను పాడైపోయాను ఆలోచించి ఆలోచించి పాడైపోతారు ఇంట్లో వెరీ ట్రూ వెరీ ట్రూ బట్ సుమా ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ చాలా మంది అడిగారు కదా గత ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ళుగా సుమా గారు యు ఆర్ ద ఓన్లీ లాంగ్ లాస్టింగ్ యాంకర్ ఎంతో మంది వచ్చారు పోయారు వస్తున్నారు పోతున్నారు మీరు మాత్రం ఇక్కడే ఉంటున్నారు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు ఎందుకండి రాలేకపోతున్నారు అన్న ఈ ఈ బూజు బట్టిన క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ కి బూజు పడుతుంది మనుషులకి సో ఐ నో ఐఎమ్ నాట్ ఆస్క్ యూ దట్ బూజు బట్టిన క్వశ్చన్ బట్ whenever ee question repeat aitunnapudalla what do you go through in your in internal ga what i do you literally think? at that moment naaku em anipiste uh, i say it i am a spontaneous anchor exactly, exactly. so aa kshanam naaku em anipiste adi ee kshanam naaku em anipistundi ante naa paridilo ochina atuvanti karyakramalni nen cheskuntu vellanu every situations every context lu veru everybody has their own life కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల హస్బెండ్ ఉద్యోగం మారి ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు వాళ్ళు దాని వల్ల వాళ్ళ కెరియర్ ని వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వచ్చి ఉండొచ్చు పిల్లల వల్ల సాక్రిఫైస్ చేసేసి ఉండి ఉండొచ్చు there are so many factors yeah kaani nenu inniti madhyalo oka industry ki sambandhinchina atuvanti family loke vellatam valla vaallaki sadaka badakal ekkuga teliyatam valla matta gariki ma maama gariki naaku inkonchem support ayyindadi for me to continue and rajiv kuda alage edi chesina sare em cheskuntunna sare nenu he supported me kabatti yeah. all these helped ma amma ma intlo unde staff ammo chaala pedda balam naaku ippudu na pillalu ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చాను అండ్ ఐ ఆల్వేస్ కంపీట్ విత్ మై సెల్ఫ్ ఓన్లీ ప్రేమ నా కాంపిటీషన్ నాతోనే నిన్న చేసేసి వచ్చానా సర్కారు వారి పాట వచ్చిన తర్వాత మార్నింగ్ లేవగానే ఫస్ట్ వస్తుంది అరే అక్కడ మనం ఇంకొంచెం ఏదైనా వేసుంటే బాగుండేది కదా ఇక్కడ ఇంకొంచెం ఆ నెక్స్ట్ దాంట్లో చేద్దాం ఇది ఇది రాసుకుందాం ఈ మిస్టేక్ నెక్స్ట్ టైం చేయకుండా చూద్దాం సో నా మిస్టేక్స్ నేనే చూసుకోవడం నాకు నేనే కాంపిటీషనే కాబట్టి ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ Uh, when you ask me, yeah. you are here, you are long lasting, you are here, you are here, you are here, you are here, you are here. ఎగ్జాక్ట్ నేను మీకు ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పినట్టు యూ బిన్ రీఇన్వెంటింగ్ ఎందుకంటే నేను ఈ మధ్య రీసెంట్ గా చూసాను ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి స్ట్రెస్ బస్టర్స్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు చిన్న పిల్లలతో సెవెంటీ ప్లస్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు సుమక్క ఛానల్ అంటే విచ్ ఇస్ సో వెరీ యునిక్ ఎవరికి రాని థాట్ అది ఇప్పుడు నేను నిజంగానే ఓ ఇట్లా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలంటే నైన్టీ వన్ నుంచి సక్సెస్ఫుల్ అయిపోవాలి కదా నేను ఇట్ టుక్ సమ్ టైం మనం ఇన్ని చేసిన దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్ డెస్టినీ ఆ టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో అవాక్ అయ్యారా అనే ఒక షో మధ్యాహ్నం స్లాట్ లో అది కూడా ఎవ్వడు ఊహించలేదు ఎవడైనా చూస్తాడని పన్నెండు గంటలకి అది ఎలా వచ్చిందంటే ఒక రోజులో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఫోన్ కాల్స్ వచ్చేసరికల్లా ద ఛానల్ వాజ్ ఛానల్ అవాక్ అయ్యింది అనమాట ఈ షోకి సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ టైమ్ యువర్ డెస్టినీ ఇట్ హ్యాస్ కానీ నాకు వచ్చిన తర్వాత నేను దాన్ని గ్రాప్ చేసుకున్నాను మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను నేను దాన్ని ప్రతి రోజు నేను ఒక్కటే భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తాను దేవుడ ఈ రోజు ఈవెంట్ అంతా బాగా జరగాలి నాకు నా నాలిక మీద నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి మాట కరెక్ట్ గా రావాలి అంతే సుమా ఇక జయమ్మ పంచాయతీ విషయానికి వస్తే నేను సినిమా చూశాను ఆ సినిమాలో జయమ్మతో పాటు సుమమ్మ కూడా కనిపించింది అంటే హౌ స్ట్రాంగ్ యు ఆర్ వెన్ యూ డిసైడ్ సంథింగ్ మీకు ఉన్న కన్విక్షన్ నేను ఈ షో ఇలా చెయ్యాలి అనుకుంటే ఇలాగే చేస్తారు ఈ ప్రోగ్రామ్ అలా చెయ్యాలనుకుంటే కమ్ వాట్ మే అలాగే చేస్తారు సో అది అక్కడ నాకు కరెక్ట్గా ఇట్ ఈస్ లైక్ యూనో ఐడెంట్ సీ టూ పీపుల్ 
ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఇక్కడ మేకప్ ఉన్న సుమ అక్కడ మేకప్ లేని జయమ్మ అంతే తేడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ వాచింగ్ యూ ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్ సుమ అండ్ యూ షుడ్ బి డూయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ సచ్ స్టఫ్ థ్యాంక్ యూ బట్ మీరు చెప్పండి ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ జయమ్మ హౌ వాజ్ ఇట్ అంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ లైక్ సుమ సుమ క్యారెక్టర్కి జయమ్మకి పెద్ద తేడా ఉందని నేను అనుకోలేదు ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు so what was your experience when you were shooting nenu shooting chestunnanta sepu jayamma character lo unde atuvanti weightage naaku anta anipinchaledu gaani cinema chusinappudu maatram ardham ayindi shooting chesinappudu it was more of slang correct ga cheppali aa urlo vallandaru cheppe atuvanti slang tho mana slang kuda same ga undali endukante re poddana ide awards ki vellina ekkadiki vellina ఎవరు తప్పు పట్టకూడదు దీన్ని దీంట్లో ఒక మిస్టేక్ కూడా ఉండకూడదు సింక్ సౌండ్ లో జరుగుతుంది అంటే అక్కడికక్కడే రికార్డింగ్ చాలా చాలా ద ఫోకస్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ మేకింగ్ అ గుడ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ద రివ్యూస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ మూవీ ఒక సోల్ఫుల్ విలేజ్ డ్రామా అనేది వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక వ్యూవర్ గా సినిమాని చూస్తున్నప్పుడు యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ మదర్ కన్నా పవర్ఫుల్ ఎవ్వరు లేరబ్బాయి ప్లానెట్ లో మదరే ఏ అంటే జయమ్మ తన కుటుంబం కోసం ఎలా నిలబడి పోరాడిందో ప్రతి ఒక్క తల్లి అలాగే నిలబడి పోరాడుతుంది తన కుటుంబం కోసం తన పిల్లల కోసం ఎంత ఎంతవరకైనా వెళ్ళిపోతుంది తనకి దెబ్బ తగిలినా పర్వాలేదు తను కడుపు మార్చుకున్నా పర్వాలేదు కానీ కుటుంబం కోసం పిల్లల కోసం నిలబడుతుంది అది దట్ ఈస్ ద సోల్ ఆఫ్ జయమ్మ ఇది మదర్స్ డే టైంలోనే రిలీజ్ అవ్వడం అనేది అనుకోకుండా జరిగినటువంటి ఒక విషయము సో జయమ్మ ఈజ్ అ వాచ్ ఫర్ ఆల్ ద మదర్స్ నేను చాలా మంది ఫ్యాన్స్ మాకు సపోర్ట్ చేశారు అయితే థియేటర్స్ కి ఇంకా జనాలు వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే మెగా పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ మన నాని గారి ఫ్యాన్స్ పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ సూపర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ రాజమౌళి గారి ఫ్యాన్స్ అందరూ ఇవాళ వాళ్ళ మదర్స్ ని తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి అంతే పంచాయతీ సినిమాకి అండ్ గివ్ ఇట్ యాజ్ అ ట్రీట్ టు దేర్ మదర్స్ అమ్మలు కొంతమంది అంటారు ఏ సినిమా ఏమిట్రా ఏ ఎందుకు రా మాకు అంటారు మన సుమా సినిమా కదా అని లాక్కొని వెళ్ళాలి సుమా ఒకటి ఒక జయమ్మ పంచాయతీ సినిమా ఒక ఛానల్లో ఇంకో షో ఇంకో ఛానల్లో ఇంకో షో మధ్యలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఇంతలో చిన్న పిల్లలతో ఒక షో నిన్న వెళ్ళి నా ప్రమోషన్ చేసి నేను సర్కార్ వారి పాట చేశాను సో నేను అనేది ఏంటంటే ఒక డేలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ తోని షోస్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లు మళ్ళీ సినిమా షూటింగ్లు ఇలా హౌ డు యూ వెన్ యూ స్క్వీజింగ్ ఇన్ టైమ్ అండ్ ఆల్సో స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు అనదర్ షూ ఒక షూలోంచి ఇంకో షూ ఒక షూలోంచి ఇంకో షూ అంటే హౌ 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 డూ యూ యాక్చువల్లీ డూ ఇట్ సుమా డోంట్ యూ ఎవర్ ఫీల్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఆర్ యునో ఏదో ఎక్కడో కాన్ఫ్లిక్ట్ రావటము విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు డూ జస్టిస్ అన్న ఒక కన్ఫ్యూజన్ హ్యావ్ యూ నెవర్ ఫేస్డ్ ఇన్ యువర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కరియర్ లేదు అస్సలు లేదు ఎక్కడికక్కడ చిప్ మారిపోతూ ఉంటుంది నాకు నాకు తెలిసి నేను కూడా తెలి నాకు కూడా సబ్కాన్షియస్గా జరిగిపోయింది ఎప్పుడు అనుకొని చేసింది కాదు తర్వాత నేను నన్ను నేను అనలైజ్ చేసుకొని చూసుకుంటే యాక్చువల్లీ వాట్ ఆర్ మై డూయింగ్ అని ఆలోచించా యాక్చువల్లీ ఎక్కడుంటే అక్కడుంటా ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఫుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటాను మీతోనే ఉంటాను నేను ఉన్నప్పుడు మన కన్ఫ్యూజన్స్ రావు సో యూ మైండ్ డజన్ వేవర్ బికాస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ యూ ఆస్క్ మీ అ క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ కి నేను ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అంతే పక్కదారి పట్టిన పట్టినా కూడా మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ లోకి వచ్చి ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను నేను Okay. So you are present at the I moment. I am present at that moment. Okay. There is no okay. other way that I can be. And it doesn't uh, naaku mo edo nen chesestunnanu anpinchadu. Just like nen upiri teesukuntunnanu. Upiri teesukuntunnanu nen anchoring chestunnanu. Ante. I am breathing. <laughs> Amazing. So adhe a presenting at the moment valle I think yeah. who am I? I am a presenter. Exactly. <laughs> How will a present er be? He'll be in the present. ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ అయితే జనరల్గా చాలామంది యాభై ఏళ్ళ వరకు కూడా ఫిట్నెస్ జిమ్మింగ్ వాటి మీద ఫోకస్ పెడుతుంటారు బట్ ఫస్ట్ టైం నేను మీ మదర్ వీడియో అక్కడ చూశాను ఇన్స్టాగ్రామ్ షీ సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ ఎయిటీ దగ్గర ఏంటావిడ బస్త్రికాలు రన్నింగ్లు ఏంటది ఏవో చేసేస్తున్నారు నేను మా మమ్మీకి చూపించాను అమ్మాయి ఈవిడ ఏజ్ తెలుసా నీకు డెబ్బై అబవే ఉంటారు ఎలా చేస్తున్నారు చూడు అని చూపించాను what is that enthusiasm in her yeah and i am like shocked i wanted to talk about this uma does workouts yogas and all stop by 50 no evar annaru mana mana annamu mana vala decide ayipoyamu okkalla noppulu nadumu noppulu koochundam aa chota problem ento telusa ee mokkalla noppulu ki nu ee nadu noppulu ki exercise c
అది చేస్తే రాదు కానీ చాలామంది ఈజీ మెథడ్కి వెళ్ళిపోతారు ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసేసుకుందాం ఇవాళ్ళకి ఈ పెయిన్ మన బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళకుండా చూసేద్దాం రేపు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుందాం అంతేగాని మనం కష్టపడి ఏదైనా చేద్దామని ఆలోచించరు ఇంకోటి కష్టపడ్డం మొదలుపెట్టారు అనుకోండి రెండో రోజుకి నొప్పులు వస్తాయి తప్పదు నొప్పిని దాటిన తర్వాతే సుఖం ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ పెయిన్ని మనం క్రాస్ చేయగలగాలి కానీ రెండో రోజుకి పెయిన్ రాగానే అమ్మ బాబో చచ్చిపోతున్నాను రా బాబు నేను చేయను ఇంకా నా వల్ల కాదని అక్కడికి ఆపేస్తారు కానీ మా అమ్మ మాత్రం వీటన్నిటికీ అతీతం ఆవిడికి కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ వేసిన రోజు కూడా నేను నా పుషప్స్ చేస్తా నేను వెళ్ళిపోయి నా బస్త్రికా చేస్తా అమ్మ ఇవాళ ఒకరోజు రిలాక్స్ నో నేను చెయ్యాల్సింది ఆవిడది ఒకటే మోటో ఎవరి మీద డిపెండెంట్ అవ్వకూడదు ఐ హ్యావ్ టు కీప్ మై బాడీ ఫిట్ అండ్ స్ట్రాంగ్ టిల్ మై లాస్ట్ బ్రెత్ అది ప్రతి ఒక్కరికి ఆ మోటో ఉన్నట్టయితే అలాగే ఉంటారు అసలు ఎనభై ఏళ్ళకి ఆ ఎంతూజాజం ఏంటి అని కంప్లైంట్లు చేస్తారు లేకపోతే కూర్చొని నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు నాకు కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చాయి నీ కాళ్ళ నొప్పులు ఎందుకు వస్తున్నాయి దాని వెనకాల ఒక చిన్న రీసెర్చ్ చేయి ఓకే ట్యాబ్లెట్లు ఇచ్చారు డాక్టర్ గారు దాని అది కాకుండా కూడా మనం ఏం చేయగలుగుతాం అనేది ఆలోచిస్తే మనకి కొన్ని ఆన్సర్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి తప్పదు డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళటము దీన్ని రిపేర్లు చేయడము ఇవన్నీ తప్పదు వాటితో పాటుగా యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ సో ఇన్స్పైరింగ్ సుమార్ సియర్లీ యువర్ మదర్ ఇన్స్పైర్ యువర్ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ ఐ హోప్ దట్ యువర్ డాటర్ ఆల్సో విల్ బికమ్ అ గుడ్ మదర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఐ థింక్ బికాస్ ఐ ఐమ్ షూర్ యూ రేజ్ డర్ అప్ లైక్ దట్ ఎస్ షీ ఇస్ అస్టర్ స్ట్రాంగర్ పర్సనాలిటీ మా ఇద్దరి కన్నా అలా చాలా వెరీ స్ట్రాంగ్ గర్ల్ ఓకే సుమా ఒక ఐదుగురు క్వశ్చన్స్ అడిగారు అవునా దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ మంజుల అనగాని ఫేమస్ పాపులర్ ఆబ్జర్వేషన్ పద్మశ్రీ సో ఆవిడ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు ఓకే మై ప్రివిలేజ్ హాయ్ సుమా హాయ్ హ్యాపీ మదర్స్ డే సో మై క్వశ్చన్ టు యూ ఈస్ సమ్టైమ్స్ ద కిడ్స్ ఆఫ్ దిస్ జనరేషన్ ఆర్ వెరీ ఓవర్వెల్మ్డ్ విత్ ద సిచ్యువేషన్ వేర్ దే ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద సెలబ్రిటీ కపుల్ అంటే వాళ్ళు అందరి మధ్యలో వెళ్ళాలని కానీ లేక అందరికీ మా మదర్ వీళ్ళు ఫాదర్ వీళ్ళు అని చెప్పాలని చెప్పడానికి కూడా దే ఫైండ్ ఇట్ ఎనీ బిటింగ్ అండ్ దే అవాయిడ్ కమింగ్ అవుట్ టు పార్టీస్ వేర్ ఆల్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ దే సో హౌ డూ యూ డీల్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఆస్కింగ్ యువర్ కిడ్ వై దే డోంట్ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూ టు దేర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ దే వాంట్ దే డోంట్ వాంట్ టు ఎక్నాలెజ్ దట్ దే ఆర్ యువర్ సన్ ఆర్ డాటర్ ఎక్సెట్రా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంజుల గారు Uh, it's a privilege that you are asking me a question <laughs> thank you uh, and uh, uh, you are actually saving so many lives and helping people to live better life on this planet so thanking you first ikka pillalaki sambandhinchi being a celebrity uh, mother and they being celebrity kids yeah uh, beginning nunchi they have always been with me na journey lo na tho paatu travel chesaru na shooting locations ku vacharu valaki sadaka badakalu anni telusu and then later on they decided that okay uh, not too much of uh, photos or interviews lo vatillo prasadam na kanipinchalan ledu ani okay because my son wants to start his career very soon he has his own plans of how he wants to plan his career and my daughter also wants to get into acting oh super but she is 16 right now so ippudu i want to concentrate on my studies and things regarding friends na vishayamlo reverse మా అమ్మాయి ఫ్రెండ్స్ అందరు నా ఫ్రెండ్స్ కూడా వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆంటీ అని హక్ చేసేసుకునే బ్యాచ్లే ఉన్నారనమాట సో దే ఐ నో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ మా అబ్బాయి ఫ్రెండ్స్ మాత్రం ఒక ఎయిటీన్ నైన్టీన్ తర్వాత నుంచి బికాస్ దే ఆర్ బాయ్స్ అండ్ దే హ్యాంగ్ అవుట్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కాబట్టి అడపా తడపా వాళ్ళని పిలుస్తూ ఉంటాను నేనే ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ద బాయ్ థింగ్ ఉంటుంది కదా సో ఒక్కొక్కసారి అమ్మ హ్యాంగింగ్ అవుట్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ This is very embarrassing yes, for them. Yes, yes, so, yes. I also have a little bit of a little bit of a little bit. They only call me sometimes. They uh, only call me sometimes. They only call me sometimes. I think as celebrity children, what she said is exactly right. Because so much of limelight oh, prema no. on them. They should have a normal childhood. They should have a private childhood. life. They should have a privacy. They should have a privacy. They should have a privacy. Correct. But my children have been blessed that they have had the very very normal childhood. మేము రాజీవ్ నగర్లో ఉండేవాళ్ళం వీళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ఒక పద్నాలుగు పదమూడేళ్లు అలా వచ్చేంత వరకు అక్కడ వినాయక చవితి ఉత్సవాలు జరిగినా ఏం జరిగినా నన్ను చిన్నప్పుడు ఎలా మా అమ్మ రెడీ చేసేసి ఫ్యాన్సీ డ్రెస్కి డాన్స్ కాంపిటీషన్స్కి తీసుకొని వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేయించేదో అలాగే వీళ్ళిద్దరూ చేశారు సో అక్కడ ఆ స్టేజ్ మీద అక్కడ ఉండే క్రౌడ్తో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయడం అవన్నీ దే హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇంకెక్కడైనా వేరే ఏదైనా కాంపిటీషన్స్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నా అక్కడ కూడా వెళ్ళి ప
whether it is Vilim Nagar Club or anywhere it is. They have had a very, very normal uh, childhood, but I am sure everybody is not that lucky. Kontha mandin choose na pura anpistho untundi. Aishwarya Rai, Abhishek Vala, Papa ki, yanta kashtanga undu untundi vala ki to protect them. Because akada na ok picture dori kithe chalu an vethu kuthu neyo untar gada. So all the time these people have to keep seeing, tracking their child, going through it. Anta kashtam aithe ma pilla lak ledu. They are free to be anywhere and everywhere and they are enjoying their life and uh, it is their own decision i ask them me photo ipudu ivala ee nadulo vachindanu mata mothers day special ga ma ammai photo chaala rare so i took permission from her okay. i take i take permission ma ante children ani cheppi nenu atla teeskonu lenience man ishtam mana daggara peddaga teeskor kada ey ruddhe mottham ani i take permission so permission ee ni photo esukochu avasaram ప్లీజ్ అమ్మా బాగుంటుంది మదర్స్ డే స్పెషల్ కదా అందుకని సరే అయితే వేసుకున్నారు సేమ్ స్టోరీ విత్ మై డాటర్ ఆల్సో అవునా నేను దాంతో ఏమైనా ఫోటో దిగితే నన్ను అడగాలి పర్మిషన్ పెట్టాలా వద్దా అని పెట్టు కానీ నన్ను ట్యాగ్ చేయకు నేను ట్యాగ్ చేస్తే మీ మీ ఫాలోవర్స్ అందరు నాకు మెసేజ్ పెట్టు కరెక్ట్ నాకు వద్దది మా చచ్చిపోతున్నాను ఒక రోజులో ఒక వెయ్యి వచ్చాయమ్మా నువ్వు ఇంకోసారి చేయకు నన్ను సో సెలబ్రిటీ కిడ్స్ కి కూడా దే హ్యావ్ ద చాయిస్ అండ్ ఆప్షన్ టు డిసైడ్ వాట్ దే వాంట్ టు బి అండ్ ఎవరికి పుడతాము అనే వాళ్ళ చాయిస్ కాదు వాళ్ళు వీళ్ళకి పుట్టారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి చాయిస్ చేసుకోవాలంతే ఓకే ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హలో సుమ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ యూ మూవీ జయమ పంచాయతీ చాలా మంచి పేరు వస్తోంది చాలా హిట్ టాక్ వస్తోంది మాకు ఆల్రెడీ తెలుసు మీరు ఒక సినిమా ఒప్పుకుని చేస్తున్నారు చాలా రోజుల తర్వాత అంటేనే అందులో మ్యాటర్ ఉందని మేము ఎప్పుడో అనుకున్నాము అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యువర్ హోల్ టీమ్ మీరు ఇలాగే ఎన్నో మంచి మంచి సినిమాలు బిగ్ స్క్రీన్ లో కూడా చేయాలని కోరుకుంటూ ప్రేమ గారితో మీ ఇంటర్వ్యూ చాలా బాగా సాగుతోందని ఆశిస్తూ అండ్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ లైఫ్ కెరియర్ లైఫ్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ మాకు మేము చూస్తూనే ఉన్నా మీరు చెప్తూనే ఉన్నారు బట్ ఇంత బిజీ టైంలో నిర్విరామంగా మీరు ఎప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ గా వర్క్ చేస్తూ చేస్తూ తెలియకుండా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే పరిగెట్టేస్తున్నామా ప్రపంచంతో పాటు బాగా పరిగెడుతున్నామా ఆర్బీ మనం ఏమన్నా ఆర్బీ గెటింగ్ క్యారీడ్ అవే అనే ఒక కొన్ని కొన్ని డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి లేజీగా ఉండాలనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి లేడ్ బ్యాక్ గా ఉండాలనిపిస్తుంది ఇలా చాలా ఫీలింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ దెమ్ హౌ డూ యూ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ ఆల్ ద టైమ్ బికాస్ మనం ఉన్న ఫీల్డ్ కానివ్వండి మనం చేస్తున్న వర్క్ కానివ్వండి ఆల్వేస్ నీడ్ టు కోప్ అప్ విత్ న్యూ థింగ్స్ యూ ఆల్వేస్ నీడ్ టు అంటే కొత్తగా ట్రాక్ లో ఉండాలన్నమాట వెనకబడిపోతామేమో అనే భయం ఉంటుంది సో ఆ స్ట్రెస్ అవన్నీ కూడా మైండ్ లోకి ఎక్కకుండా హార్ట్ లోకి ఎక్కకుండా హౌ ఆర్ యూ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గీత ఫర్ ఇవాళ ఈ మెసేజ్ అలాగే తను మా మూవీ గురించి కూడా తనే ఒక రీల్ చేసి పోస్ట్ చేసింది సాంగ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గీత గీతతో కూడా చాలా ఏళ్ల నుంచి నేను అసోసియేటెడ్ గా ఉన్నాను ఇక మనకి చాలా రకరకాలైనటువంటి థాట్స్ ఇమోషన్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి కానీ నేను ఈ రోజు మీ ఇంటర్వ్యూకి తొమ్మిది గంటలకి రావాలని అనుకున్నానండి నాకు ఎనిమిదిన్నరకి తలనొప్పి వచ్చింది అనుకుందాం తలనొప్పి వచ్చింది అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను మీ ఇంటర్వ్యూకి వస్తానా లేకపోతే తలనొప్పి వచ్చిందని కూర్చుంటానా అనేది డిసైడ్ చేసేది కూడా నేనే నేను ఐ విల్ కమ్ బికాస్ ఐ సెడ్ ఐ విల్ కమ్ మాట ఇస్తే అంతే మడమ తిప్ప అంతే ఇంకా చాలా వస్తాయి ఇక్కడ ఈ రెండు చెవుల మధ్యలో ఉండే ఈ పార్ట్ ఉంది చూసారా అమ్మమ్మమ్మమ్మ ఏమేం చేస్తూ ఉంటుందో ఇది అసలు ఒక రోజు పొద్దున్నే అలారం మోగింది లేవకు పడుకో అంటూ ఉంటుంది లోపల నుంచి అప్పుడు మనం లేదమ్మా మనం ఏడున్నర కల్లా కారెక్కాలి పద నువ్వు అని మనమే చెప్పాలి మళ్ళీ దానికి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని భయం వెళ్తావులే అని అన్న సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా లైక్ యువర్ డాటర్ సన్ యువర్ మదర్ ఇన్ లా ఫాదర్ ఇన్ లా హస్బెండ్ సన్ డాటర్ రోజు పడుతూనే ఉన్నాం ఒక రోజు పడుకో ఏం కాదులే వాళ్ళు ఒక రోజు షూట్ వెళ్ళకపోతే వారంటారు ఒక్కొక్కసారి ఇవాళ ఏం వెళ్తావులే పడుకో అంటారు అంటే తనకు తెలుసు తను ఎలా అన్నా ఏమన్నా నేను వెళ్తానని తనకు తెలుసు కానీ ఊరికే అంటాడు అది పిల్లలు చిన్నగా ఉండేటప్పుడు అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు మాత్రం ఎవరు అనట్లేదు వాళ్ళకి తెలుసు మా డ్రైవర్లు కూడా ఒక్కోసారి లేటుగా వస్తే నేనే కారు తోలుకొని వెళ్ళిపోతా వాళ్ళకి అది తెలుసు సో ఫార్ గీతాస్ క్వశ్చన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ దట్ యా జనరేషన్కి అప్డేట్ అంటావా అది నేను ఒక డూయింగ్ లాగా ఉండదు అనమాట నేను అమ్మో ఇది చేసేసేయాలి ఇది చేసేయాలనుకు ఉండదు ఐ ఎంజాయ్ ఐ ఎంజాయ్ వాచింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ పొలిటిక్స్లో ఏం జరుగుతుంది ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఏమవుతుంది అనేది నాకు నేను తెలుసుకోవడం నాకు ఇష్టం 
నీకు ఎప్పుడైతే నీ పని మీద ఇష్టం ఉండదో అప్పుడు నీకు కష్టంగానే ఉంటుంది ప్రతీది అందుకనే నీకు నచ్చిన పనినే చెయ్యి లేకుండా చేయకు చేస్తే మాత్రం ప్రతి రోజు నరకమే ఇలాగే ఉంటుంది ఎందుకు చేస్తున్నాను నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు మీ ప్రొఫెషన్ ఎంచుకున్నారు యు లైక్ ఇట్ నేను నాది ఎంచుకున్నాను నాకు నచ్చింది అందుకే నాకు ఏమైనా సరే కష్టంగా అనిపించదు పీరియడ్స్ ఉన్నా సరే ఇంకేదైనా నాకు తలనొప్పి వచ్చినా సరే కాళ్ళల్లో క్రాంప్ వచ్చినా సరే అదే నాకు నచ్చని ప్రొఫెషన్ అనుకో అమ్మా నిన్ను నాకు క్రాంప్ వచ్చిన నేను ఇంక ఈ ప్రొఫెషన్ చేయకూడదు నేను మానేయాలి అని వచ్చేస్తుంది ఓకే ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హాయ్ ప్రేమ గారు హాయ్ సుమక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ యూనో వెరీ ఎక్స్పెక్టెడ్ సక్సెస్ ఆఫ్ జయమ్మ పంచాయతీ సుమక్క మీరు ఇంకా మీ గురించి ఏం చెప్పాలి అందరికీ మీరేంటో అందరూ చెప్తూ ఉంటారు దట్ యువర్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ మిమ్మల్ని చూసే అంటే సినిమాలోకి చిరంజీవి గారిని చూసి ఎలా వస్తారు యాంకరింగ్కి సుమక్కని చూసి వస్తూ ఉంటారు అనమాట సో బట్ నాకు పర్సనల్ గా మీకు తెలుసు మీరు ఎలాంటి సమయాల్లో యువర్ విత్ మీ ఇమోషనలీ గివింగ్ మీ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఆల్ ది నీటెడ్ మోడల్ మోడల్ సపోర్ట్ అండ్ యువర్ ఆల్వేస్ దేర్ ఒక్క ఐ థింక్ ఇన్ని ఇయర్స్ లో వెరీ రేర్లీ కౌంట్ చేస్తూ రెండు మూడు సార్లు అనుకుంటే అక్కకి మిస్డ్ కాల్ వెళ్ళింది అండ్ మైండ్ యూ షీఈస్ ద మోస్ట్ బిజియెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ అనమాట సో ఇవి ఫ్యూ వెరీ ఫ్యూ థింగ్స్ నేను సుమక గురించి చెప్పాలంటే నా నా సైడ్ నుంచి నా నా రిలేషన్ సుమక్కతో సో ఆన్ దిస్ మదర్స్ డే సుమక్క Uh, I want to ask you one question on behalf of all mothers, all working mothers. Akka, um, how do you deal with the guilty mother in you? Is my question. Yavarun, opukunna, opukokupaina, oka working mother, intlo pillal unna pudu, ye chinna vishan jarigina, avakasin dorgude chalu. తన్ని తను బాగా గిల్ట్ లో నా వల్లే నేను వర్క్ కి వెళ్ళకపోయి ఉంటే ఇలా జరుగుండేది కాదేమో ఇలా అయ్యేదేమో ఈ గిల్ట్ నుంచి ఎలా తప్పించుకోవడం అసలు తప్పించుకోవడం అనేది ఉంటుందా లేదా హౌ డి యూ డీల్ విత్ అ గిల్టీ మదర్ ఈజ్ మై క్వశ్చన్ యు నో ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ డేస్ బట్ టు హోమ్ ఎవర్ ఇట్ మ్యాటర్స్ అ వెరీ హ్యాపీ మదర్స్ డే టు ఎవ్రీబడి and sumakka i love you keep inspiring you be there for me i'm always there for you thank you thank you so much anu that was very very emotional thank you so much yes. i'm so uh, blessed and lucky that veelandaru uh, nenu ochina 10 10 ellaku 15 ellaku ochina 20 vallu but i'm so connected with all of them just like a family whether it's anasuya srimukhi rashmi ప్రదీప్ రవి వీళ్ళందరితోనూ అదే కనెక్షన్ అదే బాండ్ ఉంది సుధీర్ అండ్ ఎవ్రీబడి సో ద క్వశ్చన్ దట్ షీ ఆస్ డన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అను విష్ యూ ఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ 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 మదర్స్ డే యూ ఆర్ అ బ్యూటిఫుల్ ఇన్స్పిరేషన్ టు సో మెనీ ఉమెన్ టు గిల్ట్ అంటావా పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు బాగా మనం వర్క్కి వెళ్ళినప్పుడు అందులో నువ్వు ఫీడింగ్ చేస్తూ మనం వర్క్కి వెళ్ళేసి ఒక గంటలో మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సి వచ్చినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్న టైంలో అమ్మో నా కార్కి ఏమైనా అయిపోతే నాకు యాక్సిడెంట్ అవుతే వాడు నా మీదే డిపెండెంట్ ఫీడింగ్ ఎలాగా ఇలాంటి చాలా చాలా వాటిలో నుంచి నేను వెళ్ళాను గిల్ట్ ఉండదు అని ఎవరైనా మదర్ అంటే వర్కింగ్ మదర్ అంటే అది చాలా అబద్ధమే అవుతుంది ఏదో ఒక సందర్భంలో ఉంటుంది నో బడీ కెన్ బి అయితే ఏంటి నేను వెళ్తాను అని ఎవడు అనుకోలేడు అది ప్రకృతి ధర్మం మన మైండ్ మన మైండ్ సెట్ అలాగే ఉంటుంది కానీ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఐ స్లోలీ స్లోలీ స్టాప్డ్ డూయింగ్ దట్ టు మై సెల్ఫ్ it is a waste of energy telsa right. it is a waste of energy dani vere denikaina vaadu ikkada enduku vaadutunna vinta ani na brain eppudaithe cheppadam modalu pettindo vaallu safe ga untaru vaallu baa unnaru maa atta gar degaro maa amma degaro unnaru aa time lo vaallu take care chestaru evi kaadu vaallaki anedi manam manalni eppudaithe cheppesukuntamo then it becomes all fine kani okokka sari oka roju atla out of station ellals vastundi overnight manam undamu ఆ టైంలో వీళ్ళు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రము ఓ మై గాడ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ పిండేస్తుంది నైట్ ఫోన్ చేసి మా అమ్మాయి అమ్మ నాకు నిద్ర రావట్లేదు అని అమ్మ కానీ మనకు వచ్చేస్తుంది మన తలలో గిల్ట్ మొత్తం 
వచ్చేస్తాను నాన్న రేపు మార్నింగ్ వచ్చేస్తా ఎన్ని గంటలకు వస్తావు నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు నువ్వు నాతోనే ఉండాలి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చే ఇప్పుడు వచ్చే ఎలా వస్తాను ఇప్పుడు నేను ఎలా వస్తాను ఇప్పుడు ఎలా వస్తాను నాన్న నేను రాలేను అమ్మ మార్నింగ్ కల్లా వచ్చేస్తా ఒకసారి అయితే అమెరికా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఫర్ అషో అది ఒప్పేసుకున్నాను వీళ్ళిద్దరిని తీసుకొని వెళ్ళట్లేదు నేనే వెళ్తున్నాను ఒకదాన్నే వెళ్తున్నాను ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నాను తెలుసా ట్రిప్పు అమెరికా ఇక్కడి నుంచి అక్కడ దిగా దిగిన తర్వాత అదే రోజు షో చేసా నెక్స్ట్ డే ఫ్లైట్ ఎక్కా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చా మొత్తంగా మళ్ళీ మనకు త్రీ డేస్ పడుతుంది కదా అటు ఇటుగా త్రీ ఫోర్ డేస్ వెళ్ళిపోయినట్టే అయినా కూడా కానీ అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే కూడా మా వాళ్ళు ఇక్కడ ఏడుపు ఏడుపు కాదు నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళేంత వరకు మా వాడు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఎయిర్పోర్ట్కి అమ్మా నువ్వు వచ్చేస్తావా రావా వెనక్కి వచ్చి మర్యాదకు వచ్చి మామూలు కూడా మా వాడు మా వాడి ఇలాగా వచ్చేస్తావా రావా నేను ఉండనమ్మా నువ్వు లేకపోతే నేను ఉండనమ్మా నువ్వు వచ్చి మా అమ్మాయి అమ్మా నువ్వు వచ్చి వీడు వీడు కొంచెం మనసు నువ్వు ఏడు అమ్మ వచ్చేస్తుంది టూ త్రీ డేస్ నేను పడిన అంటే త్రీ డేసే ప్రేమ అదేమి నేను మూడు సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోవట్లేదు కానీ మనకి ఆ టైంలో ఉండే గిల్ట్ ఉంది చూసావా బట్ ఆ వాట్ ఐ సే టు ఆల్ ద వర్కింగ్ ఉమెన్ ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను చిన్న ఇప్పుడు మా వాళ్ళు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు నేను జయమ పంచాయతీకి ఆల్మోస్ట్ పది రోజులు పదిహేను రోజులు టోటల్గా నలభై రోజులు వెళ్ళాను నేను మా అమ్మాయి షీఈస్ ఓకే విత్ ఇట్ షీ హ్యాస్ అర్ ఓన్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ టు సపోర్ట్ హర్ అండ్ టు బీ విత్ ఇట్ అన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు ఉండే మదర్స్కి వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు చాలామంది ఆడపిల్లలు వాళ్ళు మెయిన్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళకి స్ట్రక్చర్స్ ఇంట్లో ఉండాలి హెల్పింగ్ స్టాఫ్ వాళ్ళు చాలా రిలయబుల్ సోర్సెస్గా ఉండాలి మెయిన్గా మీ రిలేటివ్స్ దగ్గర నుంచి హెల్ప్ తీసుకోండి మీకు ఒకవేళ అత్తగారు లేరనుకోండి లేదంటే అమ్మ లేరనుకోండి క్లోజెస్ట్ సర్కిల్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్లో ఎవరున్నారో చూడండి వాళ్ళని ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ మీతో వచ్చి ఉండేలాగా చూడండి వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్ డూ ఇట్ అప్పుడు మీకు కొంత కొంతలో కొంత ఓకే తర్వాత ఒక హౌస్ హెల్ప్ని ఎవరినో పెట్టుకోండి వాళ్ళు చూసుకునేలాగా చేయండి ఇప్పుడు కెమెరాలు వచ్చేసాయి చాలా రకరకాలు ఉన్నాయి యూ కెన్ పుట్ ఇట్ యూ కెన్ మానిటర్ యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ దేర్ ఇవి చేయండి బట్ డోంట్ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ గిల్ట్ ఎందుకంటే ఇట్ షోస్ ఆన్ యువర్ హెల్త్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంత అంత తీసుకోకండి మనం లోపల లోపలే కృంగిపోయి కృషించిపోయి ఏం అవ్వదు మీరు ఉంటే వాడు పడకుండా ఉండడు వాడు పడాల్సిన టైంలో పడతాడు మా వాడికి ఫ్రాక్చర్లు మూడు నాలుగు అయ్యాయి నేను దూరంగా ఉన్నప్పుడు అయ్యింది నేను దగ్గరగా ఇలా చూస్తూ ఉంటే కూడా అలా పట్టేవేంట్రా అన్నప్పుడు అయ్యింది కాబట్టి లీవ్ ఇట్ టు డెస్టినీ యూ కాంట్ డూ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని చోట్ల దేవుడు ఉండలేడు కాబట్టి అమ్మని సృష్టించాడు అమ్మ కూడా అన్ని చోట్ల ఉండలేదు ఉండలేరు కానీ ఉన్నప్పుడు మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కానీ అమ్మ ఎక్కడున్నా ఉంటది ఉంటది క్వాలిటీ టైం పక్కాగా అమ్మలే ఇస్తారు ఒక పది నిమిషాలైనా ఇంకా అసలు అక్కడి నుంచి కదలరు అవును ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హలో ప్రేమ గారు ఇయర్స్ కరియర్ అంటే ఆషామాషి విషయం కాదు పెళ్లి పిల్లలు ఫ్యామిలీ ఆన్ స్క్రీన్ ఎవ్రీ డే మాకు ఆల్మోస్ట్ కనిపిస్తూనే ఉంటావు అక్క అండ్ స్టిల్ జయమ్మ పంచాయతీ మామూలు పంచాయతీ కాదు హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఫర్ దాట్ అక్క ఒక క్వశ్చన్ గుడ్ డేస్ అందరికీ ఉంటాయి బట్ బ్యాడ్ డేస్ ఎస్పెషలీ ఆర్టిస్ట్ కి పర్ఫార్మర్ కి చాలా క్రూషియల్ ఇప్పుడు ఇంట్లో కానీ ఇంకేదైనా రీజన్ వల్ల కానీ ఒక బ్యాడ్ డే ఉందనుకో నీకు ఆ మూడ్ ఆఫ్ ద కెమెరానే ఆన్ ద కెమెరా ఆ మూడ్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయి మళ్ళీ కెమెరా ముందు ఇదిగో ఈ బ్రైట్ స్మైల్ తో మమ్మల్ని అందరిని ఎంటర్టైన్ చేసి మళ్ళీ కెమెరా ఆఫ్ అయిపోయిన తర్వాత వద్దనుకున్న ఆ మూడ్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ గేమ్ ఎలా ఆడావు ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా మాకు చెప్పు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సునైనా సునైనా ఇస్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ కాబ్ ఒక ఒక స్పేస్ తనకంటూ క్రియేట్ చేసుకుంది షీఈస్ ఆల్సో అ ట్రూ ఇన్స్పిరేషన్ హ్యాపీ మదర్స్ డే టు యూ నేను ఇవన్నీ కూడా ద మదర్స్ హు ఆర్ రియల్లీ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ లైఫ్ వాళ్ళవే తీసుకున్నా చాలా చాలా మీరు యు హ్ బ్రాట్ ఇన్ ద ద క్రీమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అన్నమాట యా యా అయితే సునేనా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ కి స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఏ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ తెలియదు కానీ శిల్పకళా వేదికలో జరుగుతుంది మా అమ్మాయికి హండ్రెడ్ అండ్ టూ ఫీవర్ నాతో తప్ప ఇంకెక్కడ ఉండనంటుంది పొద్దున్న నుంచి స్టార్ మైలో షూటింగ్ నాతో పాటే ఆ మేకప్ రూమ్ లో ఉంది నేను కింద చేస్తున్నాను గ్యాప్ దొరికినప్పుడు పైకి పరిగెత్తున్నాను చూస్తున్నాను వస
నాన్న మీకు అంత బాగుంటుంది ఇట్స్ ఓకే యూఆర్ ఫైన్ అమ్మ ఇక్కడే ఉన్నాను ఇప్పుడే వెళ్ళి చెప్పేసి వస్తాను ఉండు అని చెప్పి అక్కడి నుంచి పరిగెడుతున్నాను ఇక్కడికి వచ్చి ద యూజువల్ సుమా హోమ్ యూ సీ ఆన్ స్క్రీన్ అది చేస్తుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఐ థింక్ మన థింకింగ్ ప్రాసెస్సే ప్రేమ రైట్ నువ్వు ఆ టైంలో అయ్యో నా కూతురికి అస్సలు బాగాలేదు నేను ఇప్పుడు నా కూతురుతోనే ఉండాలి ఉంటే మాత్రం ఏమవుద్ది ఆ జ్వరం తగ్గాల్సిన టైంలోనే తగ్గుతుందా కరెక్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఆ హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్కి రావడానికి కొంత టైం పడుతుంది నువ్వు ఉన్నంత మాత్రాన్ని అది జిప్ అని మాయం అవ్వదు సో నువ్వు ఏదైతే ఒప్పుకున్నావో అది నువ్వు చేసి తీరాల్సింది వాళ్ళకి లేకపోతే లాస్ట్ మినిట్లో వాళ్ళకి ఒక పెద్ద బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది అమ్మ అసలు సడన్గా యాంకర్ లేదంటే ఎలాగా సో అది చేస్తూ ఇది చేశాను నాకు తెలిసి ఆ షో వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఇది జరిగింది సో ఇలాగా వాట్ ఐ సే టు వాట్ సునైనా ఆస్ డేస్ హౌ డూ యూ స్విచ్ ఆన్ అండ్ స్విచ్ ఆఫ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ యువర్ హెడ్ అండ్ మదర్స్ హ్యావ్ టు జస్ట్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ చాలా ఇమోషనల్ పుల్ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మనం దాటి ఇటు వచ్చేసేయాలి ఇటు రాగానే నీకు ఓన్లీ ఆ జనాలు ఆ ప్రొడక్షన్ హౌసు ఆ డైరెక్టరు వాళ్లే కనపడాలి ఆ టైంలో నీ మైండ్ ఇక్కడ నించొని ఆ కూతురు అక్కడ పడుకుని ఉంది దానికి జ్వరం ఉంది అంటే కానీ సుమ ఒక యాడ్ ఆన్ గా ఇది నోవే రిలేటెడ్ టు మదర్స్ డే కానీ వెన్ యు ఆర్ బిజీ డూయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ వర్క్ మీ ఆడబడుచు ఎక్స్పైర్డ్ యువర్ మా ఫాదర్ ఇన్ లో యువర్ మదర్ ఇన్ లో ఫ్యామిలీలో వన్ బై వన్ దట్టు కోవిడ్ టైంలో ఇవన్నీ జరుగుతూ కోవిడ్కి ముందు ఒకళ్ళు కోవిడ్లో ఒకళ్ళు హౌ డి యూ హ్యాండిల్ దట్ సుమ ఒక పక్కన ప్రోగ్రామ్స్ లేవు బట్ యు ఆర్ డూయింగ్ సో మచ్ ఆన్ ఆన్లైన్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి Uh, so I just wanted to know what was your mental status at that point of time. And dealing with Covid, dealing with that situation which is so... As man, everyone knows what happens to you. 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 That's why we have unprecedented times. Yeah. So, in uh, that time, my father, my mother, my mother, we didn't have any time for Covid situations. Mm-hmm. మా ఆడబడుచుది అయినప్పుడు మాత్రం ఇట్ వాస్ ఇన్ దట్ మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ద స్టామ్ అంటారు కిడ్స్ మై ఏజ్ వి బోత్ ఆర్ బోర్న్ ఇన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇద్దరం సెవెంటీ ఫైవ్ సో మోర్ దెన్ నా మెంటల్ స్టేట్ ఇవేమి లేవు అప్పుడు ఐ వాజ్ ఓన్లీ లుకింగ్ అట్ దోస్ టూ కిడ్స్ ద ఫ్యామిలీ దేర్ మా వారు నాకేం చేయగలను నా పరిధిలో నేను చేయగలిగాను అంతే నాట్ దట్ నేనే వెళ్ళిపోయి అన్నీ చేసేసాను అని కాదు దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ సపోర్టింగ్ దేర్ దట్ అక్కడ నేబర్స్ అయి ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండొచ్చు బికాస్ పాపం ఆ టైంలో ఆయన ఫాదర్కి ఆయన సిస్టర్కి కూడా రాలేకపోయారు ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లాక్డౌన్ అండ్ ఆ టైంలో జరిగినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆన్లైన్లో చూడ్డము ఇవన్నీ జరిగాయి ఇట్ వాస్ సచ్ బ్యాడ్ స్టేట్ స్టేట్ కానీ ఫైనలీ దే ద టూ కిడ్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ and they are such a brilliant kids selsa asalu mm. they manage themselves so very well kudirte memmalni nannu kuda chusukuntaru vallu atlanti pillalu anamata see atla vallu amma vallu amma ala penchindi ala penchindi ala penchindi ee rojuna oka function ki ekkadaina bayatiki velthunnamu ante kuda vallu iddaru enta chakkaga ready ayesi vastaru telsa i remember sri lakshmi yeah so sri lakshmi has not gone anywhere she is there with both of them ఫైనల్ క్వశ్చన్ సుమా హాయ్ సుమా ముందుగా హ్యాపీ మదర్స్ డే సో నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మన పిల్లల జీవితాల్లో టూ స్టేజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి టాడ్లర్ ఒకటి టీనేజ్ అయితే టాడ్లర్లో ఫస్ట్ టైం అమ్మ అనడం ఫస్ట్ టైం నుంచోవడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి కదా సో నువ్వు చాలా బిజీగా ఉంటావు నీ బిజీ షెడ్యూల్లో ఇవి నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగేవా ఎంజాయ్ చేసేవా ఆ తర్వాత టీనేజ్లో మదర్స్ గైడెన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటారు అమ్మ గైడెన్స్ సో అది నువ్వు ఎలా చేసావు ఉషా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ హ్యాపీ హ్యాపీ మదర్స్ డే లక్కీగా రోషన్ పుట్టినటువంటి టైంలో నేను ఇంత యాంకరింగ్ లో బిజీగా లేను ఓకే వాళ్ళు మైల్ స్టోన్స్ అన్ని చూసావాన్ని చూసాను ఎందుకంటే నాతో పాటు పట్టుకుని వెళ్ళిపోయేదాన్ని నేను వీళ్ళని మా అత్తగారిని మా అత్తగారితో పాటు సరంజామ నేను మొన్న ఈ కొత్త కొత్త ఇండక్షన్ స్టవ్స్ అవన్నీ వచ్చినప్పుడు అనుకున్నా నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఒక గ్యాస్ స్టవ్ ఉండేది బండ ఒక గ్యాస్ బండ నిజమా నిజంగా చిన్న బండలు దొరుకుతాయి కదా అక్కడ మన ఊరి పొలిమేరలు వాటిలో వంట చేసుకుంటారు అది తీసుకుని వెళ్ళేదాన్ని ఎందుకంటే ఆరో నెల తర్వాత నుంచి అన్నం వండాలి కదా కాబట్టి ఆ బండ బండ వెలిగించడం దాని మీద పెట్టుకుని అన్నం వండడం మా అత్తగారు మా అమ్మ ఎవరో ఒకళ్ళు కాళ్ళ మీద పడుకోబెట్టి పెట్టేస్తూ ఉండ
సుమా అన్నప్పుడు రాజా మా అమ్మాయి నేనేం పిలిస్తే అందరిని అలాగే పిలిచేది రోషన్ రాజా సుమ్మి అవన్నీ చేసాం అవన్నీ చేసాము మా అత్తగారు ఇన్ పర్టికులర్ మా వైపు ఇవన్నీ లేవు మాకు అరిసెలు బూందీలు మోటిచూర్లు అలాంటివి ఏం లేవు మాకు ఓన్లీ ఒకటే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ వస పోయి పోయి సంగతి బాగా అది చాలా రిలీజియస్ గా మా అమ్మాయిగా ఎందుకు ఇంత మాట్లాడుతున్నా నాకు ఎప్పుడు అర్థమైంది నాన్ స్టాప్ గా అన్ స్టాపబుల్ సుమా ఉష ఇంకొకటి కూడా అడిగింది మరి టీనేజర్స్ కి గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి ఉంటారా అని చాలా చాలా ఎక్కువగా ఈవెన్ మోర్ దెన్ చిన్నప్పుడు కన్నా ఎక్కువగా అప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఐఎమ్ దేర్ విత్ దెమ్ ఫుల్లీ కంప్లీట్లీ టు డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్ ఎనీథింగ్ మీకు ఎవరైనా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ దోస్ డిస్కషన్స్ కానీ ఎవరితో మీరు తిరుగుతున్నారు బీ కేర్ఫుల్ మీ డిన్నర్కి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది వెళ్ళండి బట్ లుక్ ఎట్ సిచువేషన్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అవుట్ సైడ్ వెన్ సంబడి ఆఫర్స్ యువర్ డ్రింక్ లుక్ ఇన్ టు వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇలాంటివన్నీ మేము చాలా అవునా ఓపెన్ స్పేస్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము దే ఆల్సో గెట్ బ్యాక్ టు మీ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు డూ వేర్ ఎవర్ దే వాంట్ టు గో అన్ని డిస్కస్ చేస్తారు మా అమ్మాయితో ఒక్కోసారి అమ్మ తెలుసు అమ్మా నాకు తెలుసు ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఐ విల్ బీ రెస్పాన్సిబుల్ అంటుంది యా యూ కాంట్ బి ఎనీ అదర్ వే అంటాను సూపర్ సుమా సూపర్ సో బిఫోర్ వి ఎండ్ ఫైవ్ rapid fire questions rapid okay. fire and rapid fire eh? but neeku rapid fire anada neeku dictionary lo nene oka rapid fire ipudu fire meed untanu nenu okay the first one yeah the best cherished moment in your life ante okati as a mother yeah as a professional person renditlo life long marchipoleni oka adbhutamaina sangathana life long marchipoleni idaithe the birth of my first child mm. my son నాకు నన్ను అడిగితే ప్రతి తల్లి ఇదే చెప్తుంది ఇంకొకటి చెప్పమన్నా చెప్పలేము మనం సో ఫస్ట్ టైం నార్మల్ డెలివరీ ఆల్మోస్ట్ నైన్ ఓ క్లాక్ నైట్ అడ్మిట్ అయ్యి త్రీ థర్టీ ఫైవ్కి వీడు పుట్టాడు వీడు పుట్టిన తర్వాత వాడిని తీసుకొని నాకు ఇలా చూపించినప్పుడు మొత్తం పెయిన్ ఈను అన్నీ మాయం ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ అయ్యో అయ్యో ఇంతే అసలు దాన్ని మనం మాటల్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యలేము అది అనుభూతి అనమాట ద మోస్ట్ మోస్ట్ చెరిష్డ్ మూమెంట్ సెకండ్ మళ్ళీ ఒక ఐదున్నర ఏళ్ళకి ఇంకో బుడ్డి తెచ్చింది అనమాట మొత్తం కర్లీ 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 హెయిర్తో టీవీ 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 అని పాక్కుంటూ పైగా అప్పుడు మేము ఇన్ఫాంట్ సిద్ధ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి చేశాము నేను చేశాను ఆ డాక్టర్ గారు చేయడంతో ఇక్కడ వదిలేశారు దాన్ని ఫస్ట్ పుట్టగానే ఇక్కడ నుంచి షీ లిటరలీ క్రాల్డ్ 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 అని కేమ్ హియర్ రియలీ యాక్చువల్లీ బేబీస్ క్రాల్ అంట బట్ యూ డోంట్ అలౌ దెమ్ యూ ప్యాట్ గీట్ అన్ని చేసేసి ర్యాప్ చేసి పెట్టేస్తారు but it is a human instinct just like an animal instinct for the baby to come and drink milk okay so even the any human baby will do it if if she or he is left here hmm adi okay so that's the most cherished moment anamata adi personal life yes professional lo professional lo i think when avakayara became a huge success hmm. and the next day the channel called me and said that asal me imagine cheyaledi ilanti dokati jarugutundi ani అది నా కెరియర్ ని ఇలా టర్న్ చేసేసింది అంటే అప్పటి అప్పటి వరకు నాకు వచ్చినటువంటి ఫేమ్ కానీ మనీ కానీ ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ దేర్ పీపుల్ స్టార్ట్ లుకింగ్ అట్ మీ ఇన్ అ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ సో మా యాజ్ అ మదర్ అండ్ యాజ్ అన్ యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ పర్సన్ రిగ్రెట్ అయిన సందర్భం ఏది ఇట్ ఎవర్ రిగ్రెట్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ సో వాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ మా అమ్మాయి పుట్టిన తర్వాత మా అబ్బాయి వినాయక చవితి దగ్గర ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను అక్కడ లేను ఎందుకంటే ఇది పుట్టేసింది కాబట్టి బాల్కనీలోంచి చూడ్డానికి ట్రై చేస్తున్నాను కానీ నాకు టెంట్ అడ్డం వస్తూ ఉండింది బట్ ఐ కాన్ సే ఇట్ ఇస్ అ రిగ్రెట్ ఇట్ వాస్ అ హ్యాపీ మూమెంట్ ఇన్ఫాక్ట్ డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా సెకండ్ డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా ఇద్దరు ఇద్దరిని రూమ్ లో వేసుకొని పడుకున్నాను నేను బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వేర్ దేర్ విత్ మీ దిస్ వన్ వాజ్ దేర్ దట్ వన్ వాజ్ ఆల్సో దేర్ ఐ డి నాట్ వాంట్ హిమ్ టు ఫీల్ లెఫ్ట్ అవుట్ ప్రొఫెషన్ లో ప్రొఫెషనలీ do i have any regret see where should the regret come from nen naku appatlo movies offer chesaru chaala nenu aa movies appatlo cheyaledu like ammai kaapuram aame ilanti vanni adigaru adigin tarvata auditions evo jariguntayi appudu pettukuntara ledo kuda naaku teliyadu gaani i outrightly rejected no i will not do any because naaku ekkado movies ante bhayam aa field lo manaki safety untunda evevo vintu unnam kada rakarakalaga avanni aa time lo undevi kabatti i left it 
బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిగ్రెట్ తెలుసా అవన్నీ చేసి ఉంటే ప్రాబబ్లీ ఒక పది సినిమాల తర్వాత ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఆల్సో స్టాప్డ్ మేబీ మై కెరియర్ బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ షేప్డ్ ఇట్ టు బికమ్ దట్ యాంకర్ హూ ఐ యామ్ టుడే ఓకే సో ఐ హ్యావ్ నో రిగ్రెట్స్ అబౌట్ మై కెరియర్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద ఫుల్లెస్ట్ ఫుల్లెస్ట్ ప్రేమ అంటే ఒక స్టార్ మహిళ చేస్తే పన్నెండేళ్లు పుష్కర కాలం చేశాను నేను సంవత్సరం చేసే సొదలేసి ఉంటుంటే బా ఇంకొంత చేసి ఉంటే మనకి లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వచ్చి ఉండేదేమో లేదు ఒక్క రిపీట్ ఎపిసోడ్ లేకుండా అబ్బా పన్నెండేళ్లు చేశాను నేను సో ఆ రిగ్రెట్ లేదు ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐ డూ ఐ పుట్ ఇన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ నో రిగ్రెట్ ఇప్పుడు జయమ్మ పంచాయతీ మూవీ ఇనీషియలీ ఒక థాట్ థియేటర్లో వదలాలా ఓటీటీకే దీన్ని పంపించేసేయాలా అని లేదు లెట్ ఎస్ సి హౌ ఇట్ విల్ బి కమ్ ఆన్ మనకి రిగ్రెట్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా వెన్ యూ డోంట్ చూస్ దట్ కంప్లీట్లీ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ అ రిగ్రెట్ బట్ నవ్ ఐఎమ్ ఓకే విత్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఎవర్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఎస్ సుమా నీకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే నీ ఫ్రెండ్స్లోని వర్కింగ్ మదర్స్ వర్కింగ్ మదర్స్లో హూ ఆర్ దోస్ త్రీ ఉమెన్ హూ యూ థింక్ ఆ వెరీ స్ట్రాంగ్ విత్ స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ హూ ఆర్ గో గెటర్స్ లైక్ యూ ఒక మూడు పేర్లు చెప్పగలుగుతావా ఝాన్సీ Hmm. she is a very 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 strong uh, woman my dearest dearest friend ma iddar careers ok 2 3 years yeah. gap lo me vidram start chesamu and uh, she has gone through so many yes. things yes. and she has been that strong woman dhanya ni ela penchindo naaku telusu even though at times we have not been even in uh, because of our work schedules or whatever it may be communication lo akada ikkada lekapoyina i know what a strong lady yeah. she is yeah. i have derived so much of power from her thanni chusa anukune dani pa asalu enta knowledge asalu anni vishayala meeda knowledge anni avagahana anni avagahana edaina okati jarugutundi ante danni ela deal cheyalo telusu anni telusu so much of intelligence this girl has oka ias o ips ko vellipoye enta stamina undi thanaki ani so she is one strong mother uh, uh, then uh, of course uh, sunita she yeah. is another strong See, she also strong. went through lot of nonsense yeah it, right? yeah yeah and uh, still at the same time akashni shreyani valaki em kavali vaalla life lo ela chusukovalo ala chusukuntu teesukoni vachindi thanu naaku list chaala pedda di chaala mandi gurinchi cheppagalugutanu kaani meer mugguru gurinchi cheppam annaru kabatti i'm telling about jhansi i'm telling about sunita and i'm telling about anasuya she has been a bold mother ante i అనసూయ లాంటి వాళ్ళు ఈ ప్రొఫెషన్లోకి రాకుండా ఉండుంటే ఆ కాస్ట్యూమ్స్లో చేంజే వచ్చి ఉండేది కాదు హీరోలకి సిక్స్ ప్యాక్ ఎంత కష్టము ఆడవాళ్ళకి మెయింటైన్ చేయడం కూడా అంతే కష్టం సో ఐ టెల్ టు పీపుల్ రెస్పెక్ట్ ఎవరు ఏం వేసుకోవాలనుకుంటున్నారో అది వాళ్ళ డిసిషన్ యూ రెస్పెక్ట్ ఇట్ అంతే అండ్ అను కూడా చెప్తాను నేను అను నువ్వు వేసుకున్న తర్వాత రకరకాల కామెంట్స్ వస్తాయి అది నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకో యూ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ అండ్ రైటింగ్ దేర్ నీ నీ చేతిలో లేదు వాళ్ళ రిమోట్ కంట్రోల్ వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళ లైఫ్లో ఏదో ఫ్రస్ట్రేషన్స్ వాళ్ళు రాసుకుంటారు సో యూ సీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ టు స్పేర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ అండ్ కామెంట్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ సో ఇద్దరు అబ్బాయిల్ని పెంచుతూ ఇంత బోల్డ్గా ఉంటూ సినిమాల్లో ఇంత హిట్ సినిమాల్లో చేసుకుంటూ ఉన్నందుకు ఐ రియలీ రియలీ రెస్పెక్ట్ అనసూయ ఓకే సో నా విసినిటీలో ఉండే ముగ్గురిని చెప్పాను దెన్ దెర్ ఇస్ ఉదయ్ భాను యా హూ హ్యాస్ టూ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ అండ్ హూ ఇస్ ఆల్సో అ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ లేడీ తను కేవలం ఒక యాంకర్గా మాత్రమే తెలుసు మనకి తను ఒక మంచి కవిత్రి షీ రైట్స్ సో వెరీ వెల్ షీ సింగ్స్ షీ సింగ్స్ సో వెరీ వెల్ అండ్ షీ హ్యాస్ సచ్ రెవల్యూషనరీ థాట్స్ అండ్ ఐడియాస్ షీ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ రెవల్యూషనైజ్ టెలివిజన్ నేనే చేశాను అశో నిగ్గ తీసేవాడు అవును 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 సో లైక్ దాట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ సో మెనీ ఉమెన్స్ లాస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ మీ మదర్ నుంచి మీరు నేర్చుకోవాలనుకున్నది ఇన్నేళ్లుగా అనుకోని అనుకోని అయినా నేర్చుకోలేకపోయింది స్టిల్ ఐ వాంట్ టు అడాప్ట్ దిస్ క్వాలిటీ ఫ్రమ్ మై మామ్ అని అనుకున్నది ఏంటి సుమా నాకేం కావాలో అది కావాల్సిందే అంతే అది నా నేను కొంత పరిధి వరకు వెళ్తాను కానీ నా పర్సనల్ థింగ్స్ అయినప్పుడు కొన్ని వదిలేస్తాను కానీ మా అమ్మ తనది అయినప్పుడు అది ఆ రోజు జరిగి తీరాల్సిందే మా చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళకి బాగా తెలుసు ఎంత వరకు ఇప్పుడు మా అమ్మకు ఒక ఫిష్ అక్వేరియం ఉందనమాట ఆ అక్వేరియంలో ఒక ఫిష్ ఆ ఫిష్ కి కళ్ళు ఊడిపోతాయంట నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు ఒక రోజు మా వాడు వెళ్ళి అమ్మమ్మా చేప కళ్ళు పోయాయి అని ఇంక అంతే ఆరు నూరు చేసి కుదిరితే ఆ చేపకి ఐ సర్జరీ అయినా చేయించేస్తుంది 
సో ఏది చెయ్యాలో అది చేసి తీరుతుంది అనమాట దట్ ఈస్ ద వన్ క్వాలిటీ దట్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ఫర్ హర్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ అందరి కోసం చేస్తుంది కానీ నాకు ఈ రోజు కావాలంటే ఐ వాంట్ ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ టచ్ యా ఒక సెవెంటీ థర్టీలో కొంచెం వదిలేసాగా వదిలేసా ఓకే ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ యూ యాజ్ అ మదర్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యూ థింక్ అంటే ఐ ఎమ్ అ ప్రౌడ్ మదర్ అని అనుకున్న ఆ సందర్భాలు ఏమిటి అంటే యూ టేక్ ప్రైడ్ ఎస్ బీయింగ్ ఎస్ ఐ టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ బీయింగ్ సుమా కనకాల ఐ టేక్ ప్రైడ్ దట్ సుమా కనకాల ఆఫ్టర్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆల్సో స్టిల్ కుడ్ డూ అ మూవీ లైక్ జయమ్మ పంచాయతీ హ్యావింగ్ టూ చిల్డ్రన్ ఇన్ బిట్వీన్ అ సొసైటీ విత్ సేస్ దట్ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కెరియర్లు అయిపోయాయి ఎస్పెషలీ ఈ మూవీ ఫీల్డ్ ఈ లైమ్ లైట్లో ఉండదు అనుకున్నా కూడా ఐఎమ్ స్టిల్ ప్రౌడ్ దట్ విత్ హ్యావింగ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళని పెంచుకుంటూ ఈ స్టేజ్లో క్యాష్ లాంటి ప్రోగ్రాము ఏస్టార్ మైలలో బలే ఛాన్స్ లేలో స్టార్ట్ మ్యూజిక్లో షోలో ప్రీ రిలీజ్లో ఇంకా చేయగలుగుతున్నందుకు ఏ మదర్ సుమా సుభాష్ వండర్ఫుల్ సి ఎంతమంది వచ్చారు ప్రేమ ఇన్ దిస్ ప్రొఫెషన్ యాజ్ జర్నలిస్ట్ అండ్ యూ క్రియేటెడ్ యువర్ స్పేస్ అండ్ ప్రేమతో ఇంటర్వ్యూ అంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనే వరకు తీసుకొని వచ్చావు అంటే యూ ఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ థ్యాంక్ యూ ఆర్ సూపర్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు పెట్టారు అండ్ మీకంటూ సబ్స్క్రైబర్ బేస్ ఫాలోయింగ్ ఉంది ఎందుకు అంటే మీ ఇంటర్వ్యూస్లో ఆథెంటిసిటీ ఉంది ఇందులో కల్పితాలు లేవు ఏది ఉందో అదే ఉంది ఫిల్టర్ లేదన్నమాట అందుకని మీ కార్యక్రమాలని చూస్తారు అండ్ యూ మీ మీ పాప మా బాబు సేమ్ ఏజ్ ఒక వన్ ఇయర్ డిఫరెన్స్ అది చూసుకుంటూ ఇది కూడా చేసుకుంటూ మీరు ఇక్కడ వరకు వచ్చారు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ తెలుసా ఐ నో హౌ మెనీ నిద్ర లేని రాత్రులు ఎన్ని గడిపి ఉంటారో మీరు ఎందుకంటే వర్క్ నుంచి వచ్చి ఇంకేవో పనులు చేసుకొని రావాలి ఎన్ని ఇంటి పనులు చేసుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చారో పాపని ఈరోజు మీరు లా చదివిస్తున్నందుకు ఎన్ని మీరు మీ వారు కష్టాలు పడ్డారో so you are extraordinary prema you are amazing we should pat on our backs yes, tomorrow yes. both of us yes we are proud yes, mothers super yes super mothers absolutely and thank you so much for this lovely intriguing informative interview it is much needed yeah. from a person like you who has thank such you. long career happy mothers day once again happy mothers day to and you and wish you success for many more yeah. to come jayamma panchayat rang chaala cinema cheyali chaala shows cheyali చాలా ప్రీ రిలీజ్లు చేయాల్షన్ మనమే ఏర్కొంటున్నాం బట్ అనేది చేస్తాను యా ఓకే బాయ్ సుమా థ్యాంక్ యూ బాయ్ థ్యాంక్ యూ ప్రేమ బాయ్